রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পুরুলিয়া জেলার যে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে তার তিনি আহ্বায়ক তাছাড়া আনন্দবাজার এবং আনন্দবাজার পত্রিকার যে উত্তর সম্পাদকীয় তাতে তিনি নিয়মিত লেখা পাঠান এবং আমাদের পুরুলিয়ার যে বিভিন্ন জায়গায় কুসংস্কার রয়েছে সেই কুসংস্কার দূরীকরণে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য সেই জন্য পুরুলিয়ার বাসীর কাছে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত পুরুলিয়া বাসীর কাছে বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই বাট ফর দ্য আদার্স দোজ হু আর আউটসাইড অফ পুরুলিয়া আই উড লাইক টু গিভ এ ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন অ্যাবাউট আওয়ার অনারেবল স্পিকার মিস্টার নয়ন মুখার্জি হি ইজ নট অনলি এ সার্জন বাট হি ইজ এ ভেরি রিনাউন্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যান্ড হি মেনলি এনগেজ in the eradication of so many superstition in our society and work in the remote corner of this district so i would like to just request dr naran mukherjee to take the dais and to say a few words in this world kidney day so that how people can protect their themselves and survive with kidney disease very easily how to take uh, just how to go forward with a healthy kidney and how to keep it healthy in future so i would like to request on behalf of district science center purulia to dr mukherji to take up the mic please thank you <coughs> for giving such uh, <coughs> and all are welcome to this seminars i have a talk in both in english hindi and bengali mainly bengali karon amra purulia basir jonno mul message ta dite chai tar sathe sathe amra chai je jara er sathe jukto other than the uh, uh, west bengals and bengal to selamgo who are other than bengalis and uh, uh, something to ami uh, bangla teo bolbo uh, as well as tar sathe hindi teo kokhono kokhono bolbo ebong tar sathe sathe kichu kichu jagate ingreji karon amra je subject ta choice korechi the subject uh, a medical uh, uh, subject uh, world kidney day how to prevent the kidney disease mm. how uh, we become a good healthy uh, in connection with kidney disorders to kidney ja kidney ja rog sei kidney te amader purila beshi tota bharatborsher lokjon ekta boro onsher manus ete oshustho han ar ki kintu amra onekei বুঝতে পারি না যে এই কিডনি রোগের জন্য আমাদের কি কি ধরনের সমস্যা হয় এবং কখন আমরা সদ হোয়েন উই বিকাম সমাজ কসাস হ্যাঁ কখন আমরা সতর্ক হব এবং কিভাবে হাউ টু উই থিংস দ্যাট দে উই হ্যাভ সাফারিং ফ্রম সাম কিডনি ডিসঅর্ডার কখন আমরা কিডনি ডিসঅর্ডারে অর্থাৎ কিডনা কিডনি জনিত বা বৃক্ষজনিত অসুস্থতায় ভুগব হ্যাঁ এগুলো আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না এবং যেহেতু এটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি ড্রাই ক্লাইমেট এখানে বিভিন্ন ধরনের কিডনি ডিসঅর্ডারের সংখ্যা অনেক বেশি তো সেই জন্য আমরা যদি কিছু প্রিকোয়েশন নিই একদম কম বয়স থেকেই বাচ্চার বয়স থেকেই যদি আমরা একদম ওল্ড এজ পর্যন্ত আপ টু ওল্ড এজ ইউ উই টেক সাম প্রিকোয়েশনস দেন উই ক্যান প্রিভেন্ট সাচ ডিসঅর্ডার্স অ্যান্ড আওয়ার লাইফ স্প্যান্স বিকাম মোট তো আমরা এখানে আমরা সেই বিষয়টায় আলোচনা করব কিন্তু এই আলোচনার আগে এই যে কিডনি ব্যাপারটা কি মানে কিডনি জিনিসটা কি কোথায় থাকে হ্যাঁ কি কাজ করে হ্যাঁ এই সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার কারণ যে যন্ত্রটা আমাদের একটা ভাইটাল অর্গান ভাইটাল অর্গান মানে আমাদের শরীরে কিছু কিছু বেশ উন্নত ধরনের অর্গানস থাকে গুডস অর্গানস ভাইটাল অর্গান যেটা বডিতে ভাইটাল কাজ করে আর কি যার মধ্যে যেমন হার্ট আছে হার্ট পাম্পিং অ্যাকশেন্স অল ওভার দি বডিতে যেমন এরা ব্লাড সার্কুলেশন করে তেমনি লাংস একটা অর্গানস লাংস দুটো যেগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় 
যে গ্যাসীয় যে আদান প্রদান হয় সেই কাজটা করে তার সাথে আছে আমাদের এক্সক্রিটি অর্গান যেটা আমরা কিডনি বলি আর কি সেই স্ক্রিটি মানে কিডনি শুধু না কিডনির সাথে আছে কিডনি তারপরে আছে ইউরেটার তারপরে আছে ব্লাডার যেখানে যে আমাদের কিডনি থেকে এক্সক্রিটি অর্থাৎ যে ইউরিনটা তৈরি হয় সেই ইউরিনটা জমা হয় ব্লাডারে এসে এবং সেই ব্লাডার থেকে তারপরে ইউরেথ্রা দিয়ে সেটা আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তো আমরা আগে আলোচনা করি আমরা ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ উই হ্যাভ ডিসকাস দি অ্যাবাউট দি অর্গানস হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য অ্যানাটমি স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচার অফ দি কিডনিস হোয়াট আর দি ফাংশন অফ দি কিডনিস অ্যান্ড হাউ ইট বিকাম ডিজিজড অ্যান্ড হাউ ক্যান উই প্রিভেন্ট ইট দিস আর দ্য ফোর প্যারামিটার্স অফ ডিসকাশন অফ দিস সেমিনার তো প্রথমে আমরা কিডনি সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেব হ্যাঁ step by step hmm ki hoye to try korbo second day acha to amra ekhane dekhte pacchi je du dike dutu kidney ache amader dutu kidney ache ei dutu kidney mane onek shomoy ki hoy ekta ekta kidney jodi kharap ho hoy আরেকটা কিডনি দিয়ে আমরা সেটা আমাদের বডিটাকে কাজ চালিয়ে নিতে পারি সেটাকে দুটো কিডনি থাকে যেমন আমাদের দুটো লাংস থাকে একটা ফুসফুস খারাপ হলেও যেমন লাংস যদি একটাও যদি ডিজিজ হয় তার একটা তেমনি এখানে যে দুটো কিডনি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা খারাপ হলেও কিন্তু আরেকটা ভালো থাকলে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি আর কি এখন এটা আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে বাঁ দিকের কিডনিটা একটু উপরে আছে আর কি এখানে আমাদের স্কেলিটন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাঁ দিকের কিডনিটা একটু স্লাইটলি উপরে আছে ডান দিকের কিডনিটা একটু নিচে আছে নিচে থাকার কারণ আছে এটা রাইট সাইড এই রাইট সাইডে এখানে এর উপরে থাকে কিন্তু লিভার এই এখানে লিভার থাকে এবং লিভার থাকার জন্য কিছুটা নিচে এই কিডনিটা থাকে আর কি খুব না এটা আমরা সাধারণত আমাদের যে ইয়ে আছে আর কি যে ভাটিবার কলাম আছে এই ভাটিবার কলাম আমরা যদি এটা দেখাই মানে
पिछने सामने दिखे जो स्टोम हार्ट बोल लांगस एर बी तेमी किडनी हम क्योंकि पिछले दिखे अर्थात बैकवर्ड पस्टिरियर सैडर अर्गान तो रईट सैडर किडनी नीचे थे जो आगे बोलोम रईट सैडर किडनी एक नीचे और लेफ्ट सैडर किडनी एक ओपरे थके टुएल्व हाटिब्राजा जो ये जो काउंट करी सार्वइाइकल थे टी टुएल्व हाटिब्रा कर लखने देखते रिप्स गुला आज है रिप्स हे टुएल्व रिप्स टुएल्व भाटिब्रा अर्थात थोड़ासिक भाटिब्रा साथ लेगे आर्पर थी शुरू हो लम्बार भाटिब्रा पाँचखाना थे पाँचा लम्बार भाटिब्रा लम्बार वन लम्बर टू लम्बर थ्री लम्बर फोर लम्बर फाइव तो टी टुएल्व एवं एल ओन एखे थे साधारण ये सामने ए दिखे एखे थे लेफ्ट सैडर ये एल ओन एल टू ये एल थ्री ये मध्य था किडनी रखे चार दिखाट जिन जो इनफिरियर भेना खावा इनफिरियर भेना खावा हाँ धमनी ड्रेन हम बारो इंच साधारण मिलीमिटारिलीमिटार एक मिनिटे 
এক মিনিটে এক মিনিট অর্থাৎ সারা দিনে প্রায় দেড় লিটারের মতন ইউরিন তৈরি হচ্ছে এবং সেই ইউরিনটা এসে নিয়ে এখানে জমা হচ্ছে এখানে ব্লাডারের মধ্যে আরো কিছু ইয়ে আছে আর কি ট্রাইগন বলে এখানে সেখানে এসে নিয়ে এটা ওপেন হচ্ছে এবং ব্লাডারে জমা হচ্ছে এবং জমা হয়ে তারপর ইউরেথ্রা দিয়ে যখন আমাদের আর্জ আসছে তখন সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে সাধারণত এই ব্লাডারে নর্মালি আমাদের তিনশো এম এল পদ্ধতি থ্রি হান্ড্রেড এম এল অফ ব্লাডার ইট ক্যান কালেক্টস থ্রি হান্ড্রেড এম এল আপ টু ফাইভ হান্ড্রেড এম উই ক্যান হোয়েন ফাইভ হান্ড্রেড ক্যান ইট ক্যান আর্জ দাই তো পাঁচশো এম এল পর্যন্ত আমাদের ইয়ে পর্যন্ত পেচ্ছাম আমরা এখানে করি তারও বেশি ধরা যায় কিন্তু সেখানে পেচ্ছা একটা খুব জোর পেচ্ছাবের একটা ইয়ে লাগে আর্জ লাগে আর কি এবং আটশো এম এল পর্যন্ত এই ধরে রাখতে পারে তারপর না হলে কিন্তু এখানে স্পিনটার আছে কারণ তা নাহলে পেচ্ছাবটা জমে থাকলে এটা দিয়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারে চায় সেই জন্য এখানে স্পিনটার ওই আটশো এম এল পর্যন্ত সাধারণত স্পিনটার ধরে রাখতে হয় তারপর ধরে রাখতে পারে না তারপর বেরিয়ে চলে আসে আর কি তো এই মোটামুটি হয়েছে তারা আমরা একটা এই এক্সক্রেটি অর্গানে আমরা দেখতে পেলাম কিডনি কিডনি তারপরে দেখতে পেলাম ইউরেটার তারপরে ইউরিনারি বলার তারপরে ইউরেথ্রা এই এই হচ্ছে মোটামুটি ইয়ে এরপরে আমরা আমরা দেখতে পাবো এখানে আমরা সেটাই বললাম এই যে এটা এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু উপরে আছে আর কি এটা একটা সুপ্রাডেনাল গ্ল্যান্ড কিডনির উপরে থাকে একটা গ্ল্যান্ড আর কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গ্ল্যান্ড আর কি অ্যাডিনালিন গ্ল্যান্ড বলা হয় এবং এটা শরীরের বিভিন্ন মানে ফ্লাইট অ্যান্ড ফ্লাইট এই যে ইয়েতে আর কি ইয়ে হয় তো এটা আমরা কিডনি আমরা উপরে দেখি দুদিকে দুটো সুপ্রাডেনাল গ্ল্যান্ড আছে আর কি আমরা এটা ডিসকাশন করলাম যে এই যে ইউরেটার ইউরেটার ব্লাডার এটা এটা নিয়ে আর আমাদের কিছু ইয়ে নেই এরপর আমরা ভিতরের স্ট্রাকচারে চলে যাই একটা অ্যানাটমির ভিতরটা চলে যায় ভিতরটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে এর যে বাইরের অংশটাকে আমরা কটেক্স বলি আর ভিতরের এই অংশটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় ম্যাডালা বলা হয় ম্যাডালের মধ্যে আছে ইয়ে আছে কি না এখানে অনেকগুলো আমরা দেখছি যে পিরামিড লাইক স্ট্রাকচার কতগুলো আছে আর কি আর কি মেজর ক্যালিক্স বলা হয় এগুলোকে ক্যালিক্স বলা হয় আর কি মেজর ক্যালিক্স আছে মাইনর ক্যালিক্স আছে আমরা অত ডিটেলসে আমরা যাচ্ছি না আর কি তো আমরা এই ভেতরের অংশটাকে আমরা যেখানে ইয়েগুলো থাকছে আর কি মানে কিডনির যে কিডনির আমরা যেমন আমাদের সেল আমরা যেমন একটা যেমন বাড়ি তৈরি করি বাড়ি বাড়ির একটা ইউনিট হচ্ছে ইট ব্রিক ব্রিক ইজ দ্য ইউনিট অফ দি হাউস সেমনি এখানে ইউনিট হচ্ছে নেফ্রন নেফ্রন হচ্ছে এখানের ইউনিট সেই নেফ্রনটাতে আমরা যাবো যে কিভাবে ইউরিনটা তৈরি হচ্ছে আর কি আমরা সামান্য সেটা নিয়ে ডিসকাশন করব কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে যে এই কিডনির মধ্যে আমরা এখানে ভেতরের অংশটা ম্যাডালা পাচ্ছি বাইরের অংশটা কটেক্স পাচ্ছি আর এই যে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে এই যে একটা আমরা পিঙ্ক কালারের যে ইয়ে দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে পেলভিস রেনাল পেলভিস রেনাল পেলভিস এই কারণে বলা হচ্ছে যে আমার এখানে যে কটেক্স ইয়ের মধ্যে এই যে ম্যাডালার এখানে যে পিরামিডের মতন ক্যালিক্সের মতন যে স্ট্রাকচার এখানে আমার যে ছোট ছোট আমার যে ইউনিটে নেফ্রনের তার মেন অংশটা থাকছে এখানে এবং এখান থেকে ইউরেনটা এখানে একটা কালেক্টিং ডাক্ট বলে একটা জিনিস আছে সেখানে এসে জমা হয় তারপরে এই রেনাল পেলভিসে এসে জমা হয় তারপরে এই রেনাল পেলভিস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে রেনাল পেলভিস থেকে এই যে ইউরেটার এই ইউরেটার দিয়ে সেটা নেমে আসে আর কি তো এটা উঠবে এইটা নিচের পার্ট গুলো কিডনির ইউনিটটা হচ্ছে নেফ্রন আর কি নেফ্রন মানে একটা নেফ্রন হচ্ছে ভীষণ ফাইন স্ট্রাকচার যে ইট ইস দা ফাংশন অ্যানাটমিক্যাল ইউনিট অব দি কিডনি প্রায় টেন লাখ ওয়ান মিলিয়ন নেফ্রন ইচ কিডনি বিলংস প্রতিটা কিডনিতে আমাদের দশ লাখের মতন এরকম স্ট্রাকচার আছে আর কি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে আমরা একটু আগে বললাম যে রেনাল আটারি থেকে এটা বিভিন্ন রকম ছোট ছোট হয়ে হয়ে একদম চলে যাচ্ছে এই আটারিটা ঢুকছে একটা জায়গাতে সেটাকে আমরা বলছি এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টিরিয়ালস আর্টিরিয়ালস কথাটার মানে হচ্ছে আর্টিরিয়ালস মানে হচ্ছে আটারি যখন ছোট ছোট হতে আসে তার থেকে হয় যে আর্টিরিয়ালস আর কি রেনা আফারেন্ট আর্টিরিয়ালস তার থেকে ছোট ক্যাপিলারিস বলে এখানে ক্যাপিলারিস নেই এখানে আর্টিরিয়ালস বলা হচ্ছে তো এই অ্যাফারেন্ট আর্টিরিয়ালস ইট হ্যাঁ এন্টার্স ইন টু দ্য ইন্টু এ ক্যাপসুল লাইক এ স্ট্রাকচার দিট ইস কল বৌমান্স ক্যাপসুল বৌমান্স ক্যাপসুল হ্যাঁ তো এই অ্যাফারেন্ট 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 আর্টিরিয়ালস এন্টার্স ইন টু দিস বেমানস ক্যাপসুলস আবার এখান থেকে সেটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে যখন দুটোই আটারিয়াল এটাও আটিয়ালস এটাও আটিয়ালস অর্থাৎ দুটোই আটারি আমরা লাল দেখতে পাচ্ছি রেড কালারে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং দিস ইজ অলসো আটিয়ালস দিস ইজ অল হচ্ছে তো এই অ্যাফারেন্টিয়ালে যখন এখানে ভেতরে ঢুক এই ঢোকার সময় সে এখানে ওয়াস্ট মেটেরিয়ালস গুল
এখানে সেই ওয়াস্ট মেটেরিয়ালস গুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছে এবং সেখানে ফিল্টার হচ্ছে ফিল্টার হচ্ছে তিনটে আমরা জিনিস আমরা দেখি অ্যাবজর্পশন সিক্রেশন আর রিঅবজর্পশন এই তিনটে ইয়ে হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন তো এখানে যখন ঢুকছে তখন তার যে ওয়াস্ট মেটেরিয়ালস গুলো এখানে দিচ্ছে এবং সেখানে প্রচুর ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের আর কি স্লিট পোর্টস তারপরে ঠিক আমি বা টাইপের মতন কিছু কিছু সেল আছে যে সেলগুলোতে এখানে ডিভান ডিফিউশন প্রসেস হ্যাঁ এই সমস্ত প্রসেসে সেখানে কিন্তু এর যে ওয়াশ মেটেরিয়ালস ওয়াশ মেটেরিয়াল বিভিন্ন রকমের যেগুলো বিশেষ করে আমরা যেগুলোকে ধরি ইলেকট্রোলাইটস আর কি হ্যাঁ সোডিয়াম পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট ফসফেট হ্যাঁ ইভিন গ্লুকোজও পর্যন্ত একমাত্র প্রোটিন জাতীয় এখানে বেরোয় না সাধারণভাবে আর কি নর্মালি এখানে প্রোটিন জাতীয় এখানে বেরোয় না সেটা এখান থেকে যে সিট পোরগুলো আমরা দেখতে পাই আর কি হুম আমরা আর একটু উপরে যাব এটা হ্যাঁ এই তারে হ্যাঁ না এইটা কোল গ্লোমুলারসে যাব এই যে নিচে লেখা আছে না 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 আর একটু উপরে মানে এর পরেরটা তার পরেরটাই হ্যাঁ তো আমরা এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাফারেন্ট আর্টিকেলসগুলো এখানে যাচ্ছে যে নেই এই যে বিভিন্ন ভেতরে ঢুকছে আর কি এবং ওয়াস্ট মেটেরিয়ালসগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়াস্ট মেটেরিয়ালসগুলো এখানে কিন্তু এখানে ফিল্টার হচ্ছে এখানে বিভিন্ন রকম সেল আছে আর কি যে ছোটো ছোটো সেলগুলো আছে বিভিন্ন নাম আছে আর কি হ্যাঁ বিভিন্ন স্লিপ পর বলা হয় আর কি মেমিনাস মেসিন গিলিয়াল সেলস এরকম নানা রকম নাম আছে সেখান থেকে এটা কিন্তু এখানে এই সমস্ত এগুলো অ্যাবজর্ভ হয়ে যাচ্ছে মানে ওগুলো ওয়াস্ট মেটেরিয়ালসগুলো কিন্তু এখানে ইউজ হয়ে যায় এবার ওয়াস্ট মেটেরিয়ালস গুলো এখান থেকে বেরিয়ে এইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে আর কি এটা মেন ইয়াতে চলে যায় প্রক্সিমাল কনভেলেটেড টিউবলস বলা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভেলেটেড টিউবলস আমরা যদি আগে আবার ইয়াতে চলে যাই একটু এই যে এখানে আমরা এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা এরকম পেচিয়ে প্রক্সি হ্যাঁ প্রক্সিমাল মানে হচ্ছে প্রক্সিমাল কথাটার মানে হচ্ছে কাছে হ্যাঁ আর ডিস্টাল কথাটার মানে হচ্ছে দূরে তো প্রক্সিমাল এখানে প্রক্সিমাল কনভিউলেটেড টিউবলস হ্যাঁ দিয়ে তারপরে আমরা নামছে এখানে ওপরে ওঠার পর এটা নামছে এটাকে বলা হয় ডিসেন্ডেন প্রক্সিমাল কনভিউলেটেড এটা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট বলা হয় ডিসেন্ডিং আর কি বলা হচ্ছে তারপরে আমরা দেখছি এখানে এটা শুরু হয়ে যায় এখানে এটা অনেক শুরু হেয়ার পিন লাইক স্ট্রাকচার হয়ে যায় তারপরে আবার এটা উঠছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং টিউবলস আর কি বলা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং টিউবলস এবং আলটিমেটলি সমস্ত ফিল্টার হয়ে হয়ে এইটা হচ্ছে বড় ডিজিটাল কনভিউলেটেড টিউবলস এ দিয়ে কালেক্টিং ডাক কালেক্টিং ডাক যেখানে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে আমরা দেখলাম যে এটা ইউরেটারের মধ্যে যাচ্ছে এবং ইউরেটার দিয়ে সেটা আমার ইয়েতে ব্লাডারে যাচ্ছে এবং ব্লাডের এই যে এখানে যাচ্ছে আর কি এখানে সমস্ত ধরনের ব্লাডটা কিন্তু এখানে পিউরিফাইড হয়ে যাচ্ছে ব্লাডের মধ্যে যত টক্সিন আছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোরাইট আছে হ্যাঁ সমস্তগুলো যেগুলো শরীরে প্রয়োজনে কাজে লাগে না সেগুলো কিন্তু এই ফিল্টার করে নিচ্ছে ফিল্টার করে আবার কি করছে সেটা এখানে পাঠাচ্ছি কিছু কিছু গ্লুকোজও চলে যায় হ্যাঁ কিছু কিছু আবার অন্যান্য শরীরের ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্টও বেরিয়ে যায় এখান থেকে বেরিয়ে যায় সেগুলো কিন্তু আবার রিঅবজর্পশন হয় বিভিন্ন এই জন্য কোথাও দেখতে পাচ্ছেন মোটা আছে কোথাও সরু আছে কোথাও হেয়ার পিন এগুলো কোথাও কোথাও আবার এগুলো এক্সক্রিয়েশন হচ্ছে আবার রিঅবজর্পশন হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন রিঅবজর্পশন হতে হতে আলটিমেটলি এখানে আমাদের যখন আসছে তখন সেখানে আসছে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আমার মেন ইউরিনটা এখানে ফরমেশন হয়ে এখানে বেরোচ্ছে এখানে যেমন কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো গ্লুকোজ যদি এখান থেকে বেরিয়ে যায় সেটা আবার এখানে কোনো জায়গায় রিও রিঅবজর্পশন হয়ে যাচ্ছে আবার এখান থেকে সোডিয়াম পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট ফসফেট এগুলো কিছু কিছু বেরিয়ে যায় এবার শরীরে কতটা লাগবে কতটা লাগবে না সেগুলোর জন্য এই টিউবগুলো দিয়ে সেগুলো ইয়ে হয় আলটিমেটলি একটা ইউরিন যখন হয় তখন আমার শরীরের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো এখানে আবার ইয়ে ইয়ে রিঅবজর্পশন হয়ে যায় আবার অন্যগুলো কিন্তু এখান থেকে এক্সক্রিয়েশন হয় কিছু কিছু আবার এখান থেকে এক্সক্রিয়েশন হয় করে এটা বেরিয়ে যায় এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা ইউরিন ফরমেশনের একটা সাধারণ বেসিক আইডিয়া আর কি এরপরে আমরা চলে যাব আর কি হ্যাঁ আমরা তাহলে এই মেন ফাংশন কি কি আর কি এটা তো একটা গেল এক্সক্রিটরি ফাংশন এক্সক্রিটরি ফাংশন ছাড়াও এর কিন্তু আরও অনেক কিডনির ফাংশন আছে যেটা আমরা এক্সক্রিটরি অর্থাৎ বডির যে সমস্ত ওয়াশ মেটেরিয়ালস যেগুলো আমার যদি শরীর থেকে যদি আমার যদি নোংরা জিনিসগুলো না বের করতে পারি যেমন আমার শরীরে যদি আমরা ইউরিয়া ইউরিয়া ক্রিয়েটানিন ইউরিক অ্যাসিডস হ্যাঁ বেশি বাইকার্বোনেট বেশি ফসফেট বেশি সোডিয়াম বেশি পটাশিয়াম হ্যাঁ এই সমস্তগুলো কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ইয়ে হচ্ছে আবার আমরা যদি বেশি জল খাই তাহলে সেই জলটা কিন্তু এখান থেকে বেশি ওয়াটার এক্সেস ওয়াটার সেটাকে এখান থেকে ইয়ে করে দেওয়া বের করে দেওয়া আর কি সমস্তগুলোই কিন্তু এখানে করছে আর কি এটা একটা ওয়ান অফ দি এক্সক্রিটরি 
জানি না আর কি আমরা এক্সক্রিটরি ফাঙ্কশন আমরা কিডনি বলতে বা কিডনি বা ইউরিনারি মানে এক্সক্রিটরি অর্গান বলতে শুধু এইগুলো এটাই বুঝি আর কিন্তু এর বাইরে অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো কিডনি খারাপ হলে আমরা যখন কিডনি খারাপ কি কি হয় এবং কি কি ভাবে মানে আমাদের ইয়ে নিতে হয় প্রিভেনশন নিতে হয় সেগুলো জন্য আমার কিডনির অন্যান্য ফাংশনগুলো আমাকে দি আদার ফাংশন ওই একটু মেমোরাইজড বিকজ ইট কজেস সাম প্রবলেমস ইন দ্য বডি আর কি যেমন আমরা কিডনি থেকে একটা ইয়ে তৈরি হয় মানে একটা এক ধরনের প্রোটিন তৈরি যার নাম হচ্ছে এরিথ্রোপোয়েটিন আমরা জানি যে আমাদের কিডনি যদি খারাপ হয় আমাদের শরীরে রক্ত কমে যায় কেন রক্ত কমে যায় না কিডনি থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় একটা ইয়ে অ্যালবোনিয়াস একটা প্রোডাক্টস আর কি মানে এক ধরনের প্রোটিন যার নাম হচ্ছে এরিথ্রোপোয়েটিন সেই এরিথ্রোপোয়েটিনটা আমাদের কিন্তু এটা হচ্ছে এটা আমাদের যে আমাদের যে ব্লাড সেল তৈরি হয় আমাদের যে আর বিসি তৈরি হচ্ছে সেই আর বিসি তৈরি করতে কিন্তু এই প্রেরিত এটাকে বলা হয় আর কি আমরা যদি বলি যে একটা যেমন গুলি চালালে সেটা যেমন ইয়ে করা সেখান থেকে এরিথ্রোপোয়েটিন কিন্তু একদম যে নিয়ে আমাদের যে যেখানে রক্ত তৈরি হয় বিশেষ করে স্টার নামে স্টার আর নামকে কিন্তু ওখানে রক্ত তৈরি করতে হেল্প করে এরিথ্রোপোয়ে সুতরাং কিডনি যদি খারাপ হয় তাহলে এরিথ্রোপোয়েটিন ফাংশনটা কমে যাবে এরিথ্রোপোয়েটিন ফাংশন কমে গেলে কিন্তু আমাদের ব্লাডের ব্লাডের কিন্তু আর বিসি কমে যাবে এবং তখন অ্যানিমিয়া হয় সেখানে কিডনি ফাংশন যাদের খারাপ থাকে তাদের অ্যানিমিয়া দেখা যায় সুতরাং এখানে এই প্রোটিনটা তৈরি হয় দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে একটা রেনিন নামে একটা হরমোন তৈরি হয় এখান থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় এই হরমোনটার মেন কাজ হচ্ছে আমাদের বডিতে আমরা যে আমরা অনেক সময় আমাদের প্রেসার বেড়ে যায় প্রেসার সুগার এগুলো আমাদের সবগুলো সেই প্রেসার প্রেসার গুলোকে কিন্তু আমাদের বডি কখনো কখনো কম্পেন্সেটারি মেকানিজম দিয়ে সেটাকে আবার ইয়ে করে আর কি ইয়ে করার চেষ্টা করে তো এখান থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় যে হরমোনটার নাম হচ্ছে রেনিন সেই রেনিনটা আমাদের কি করে না আমাদের প্লাজমার মধ্যে আমাদের যে রক্ত রস আছে যেটা ব্লাডের মধ্যে প্লাজমা রস হ্যাঁ দ্যাট উইল কন্ট্যাক্ট উইথ দিস অ্যাঞ্জিওস্টেনশন অ্যাঞ্জিওস্টেনসিনোজেন এটার নাম হচ্ছে অ্যাঞ্জিওস্টেনসিনোজেন এটা আমাদের তৈরি হয় কিন্তু প্লাজমাতে প্লাজমা বা রক্ত রসের মধ্যে থাকে এই রেনিন বলে হরমোনটা তৈরি হচ্ছে কোথায় না কিডনিতে তৈরি হচ্ছে সে কিডনিতে তৈরি হওয়ার পর কি করছে না এটা কি করছে অ্যাঞ্জিস্টেনসিনোজিন বলে যে যে ইয়েটা তৈরি হয় ওই প্লাজমাতে থাকে তাকে কিন্তু স্টিমুলেট করে এবং অ্যাঞ্জিস্টেনসিন ওয়ান করে এবং এই অ্যাঞ্জিস্টেনসিং ওনা ওয়ান তাকে আবার আরেকটা এনজাইম আছে যেটা লাংস থেকে তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে অ্যাঞ্জিস্টেনসিং কনভার্টিং এনজাইম এই অ্যাঞ্জিস্টেনসিং কনভার্টিং এনজাইমটা আমাদের রক্ত যদি কমে যায় মানে আমাদের শরীরে যদি অনেক সময় ব্লাড প্রেসার কমে যায় তখন কিন্তু এই অ্যাঞ্জিস্টেনসিন কি করে এই যে আমাদের রক্ত নালীগুলোকে সংকুচিত করে এবং এই সংকুচিত করে কিন্তু রক্ত আমাদের রক্ত চাপটাকে স্বাভাবিক রাখা যে ধরা যাক কারো একটু অনেক রক্ত বেরিয়ে কেটে গেছে কেটে গেছে কেটে গেছে মাথা ফেটে গেছে বা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে এবারে সে রাস্তায় পড়ে আছে তার মানে কি সে কি হাইপোভলিমিয়া বা আরো ব্লাড প্রেসার ফল করে মানে যাবো যদি একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু আমাদের বডি সেটাকে কমপ্লেন অর্থাৎ ব্লাড প্রেসারটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করে ব্লাড প্রেসারটাকে মেনটেন করে তাহলে এই যে কিডনি কিডনি থেকে তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণ রেনিন বেরোয় রেনিন অ্যাঞ্জিস্টেনসিনের সাথে যুক্ত হয় অ্যাঞ্জিস্টেনসিন ওয়ান সে আবার লাংসের মধ্যে অ্যাঞ্জিস্টেনসিন কনভার্টিং এঞ্জিনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যাঞ্জিস্টেনসিন টু তৈরি করে এবং সে রক্ত নালী এগুলোকে সংকুচিত করে দেয় আমরা জানি যে যে কোনো নালীর যদি সংকুচন হয় তখন তার পেশারটা তখন আবার বেড়ে যায় তাহলে এই রক্ত আমাদের শরীর থেকে আবার যখন রক্ত ক্ষয় হয় তখন কিন্তু এই রেনিন একটা বিরাট ফাংশন আছে আমার অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় যে রক্ত নালী মানে রক্ত চাপ আবার বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন আবার রেনিন সিক্রেশনটা কমে যায় রেনিন সিক্রেশন কমে গেলে তখন আবার আবার রক্তচাপটা কম হয় আর কি তাহলে এই যে এটার একটা এটা একটা ফাংশন আর কি তাহলে আমরা একদিকে দেখলাম যে রক্ত তৈরিতে হেল্প করে রক্ত এছাড়া আরো কতগুলো ফাংশন আছে যেমন আমাদের শরীরে যে হাড়গুলো যেটা ইয়ে হয় আর কি বনি যেমন ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি করে ক্যালসিট্রল ক্যালসিট্রল বলে একটা জিনিস তৈরি হয় যেটা আমাদের ক্যালসিয়ামকে আমাদের বোনের মধ্যে ইয়ে করতে হয় যে বোনটাকে শক্ত করতে আমরা জানি যে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট এটা বোনকে তার যে ক্যালাসট আছে সেটাকে শক্ত করতে হয় এবং সেখানে কিন্তু এর একটা ভূমিকা আছে যেখান থেকে কিন্তু এই কিডনি থেকে যে একটা ইয়ে তৈরি হয় ক্যালসিট্রল বলা হয় সেই ক্যালসিট্রলটাও কিন্তু আমাদের ওই বোনের ইয়াকে ফাংশনকে মানে বোনকে শক্ত করতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি সিনথেসিসের একটা বড় ভূমিকা আছে আরেকটা হচ্ছে যে এখান থেকে আরেকটা ইয়ে তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন আর কি অ্যালডোস্টেরন ফাংশন আছে অ্যালডোস্টেরন আবার একটা ইয়ে হচ্ছে যে এটা 
আমাদের যখন আমাদের আমাদের আমরা জানি যে নুন আমরা যে কোনো জায়গাতে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড রাখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা হচ্ছে রিটেনশন ওয়াটার অর্থাৎ এটা জলটাকে ধরে রাখে জলটাকে টেনে রাখে আর কি যেখানে সোডিয়াম থাকবে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবে সেই জলকে ধরে রাখে পাশাপাশি আমরা সেই জন্য অনেক সময় দেখি যে কোনো জায়গায় নুন থাকলে সেখানে জলের একটা বাতাস থেকে সে কখনো কখনো জলকে টেনে তো শরীরে যদি বেশি নমনের আধিক্য থাকে তাহলে অটোমেটিকলি আমাদের শরীর ফুলতে শুরু করবে হ্যাঁ এবং সেটা যদি এক্সক্রিসের ইয়ে না হয় তো এই অ্যালডেস্টোরেন বলে একটা ইয়ে আছে যে কিন্তু সোডিয়াম রিটেনশনে ইয়ে করে আর কি কখনো কখনো সোডিয়াম রিটার কখনো কখনো আমাদের শরীরে জলকে ধরে রাখতে ইয়ে করে যখন দেখা যাচ্ছে যে আমার শরীরে জল কম যাচ্ছে তখন সেই শরীরে জলটা ধরে রাখা চেষ্টা করেন কোষগুলোকে কাজ করতে গেলে সেটা ইয়ে আছে তো স্বাভাবিকভাবে এই সমস্তগুলোই হচ্ছে কিন্তু কিডনিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজমিজম
এবং প্রায় দেড় কেজির মতন ওজন কিন্তু এত কম ওজন লিভারের ওয়ান টেন্থেরও কম অথচ এ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নিচ্ছে কার তার মানে বুঝতে পারছেন ফাংশনটা কত ইম্পর্টেন্ট কিডনি ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দি ব্লাড ইন ইচ মিনিট এ সেখানে টেনে নিচ্ছে ফুল এ হচ্ছে আর কি যাই হোক তো এইগুলো হচ্ছে আর কি তো এই কিডনিকে আমাদের যে কারণে যে যে কারণে ক্ষতি হয় আর কি সেগুলো আমরা একটু ডিসকাশন করব আর কি এবং সেগুলোকে তার মানে কি করবো যে কারণ হয় মেনলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি আর কি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের একটা সিমটমস দেখা যায় নেফ্রাইটিস বলে একটা ডিজিজ আছে নেফ্রাইটিস এটা বাচ্চাদের কম বয়সে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় নেফ্রাইটিস এই নেফ্রাইটিস রোগটা হওয়ার কারণে এটাকে গ্লোমুলো রেফ্রাইটিস বলা হয় গ্লোমুলো রেফ্রাইটিস गलार सर ग কিন্তু এই যে অর্গানটা এই যে ইয়েটা আর কি স্টেপটক অকাস যেটা স্টেপটক অকাস আমরা বলছি তার কিছু অ্যান্টিজেন কিন্তু এইখানে এসে ডিপোজিট হয় আর কি এইখানে এসে ডিপোজিট হয় অর্থাৎ সেই আমরা জানি যে যে কোনো শরীরে যে কোনো অর্গান সে ভাইরাস হোক ব্যাকটেরিয়া হোক যখনই শরীরের মধ্যে ঢোকে তখন তার বিরুদ্ধে এগুলো অ্যান্টিজেন স্বাভাবিকভাবে তারা যখন শরীরের মধ্যে টক্সিন বা অ্যান্টিজেনটা লিভারেট করে তার বিরুদ্ধে বডিতে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং সেই অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনের রিয়েকশন করে বডি কম্পেনসেট করার চেষ্টা করে এবং কখনো কখনো আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে সেটাকে ইয়ে করতে হয় কিন্তু এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়েকশানটা কিন্তু থেকে যায় কারণ অ্যান্টিজেনটা তো থেকে যায় আর কি সেই অ্যান্টিজেনটা কিন্তু এই যে এই যে গ্লোমুলারাস দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে যে এখানে পোডোসাইটস বলা হয় পোডোসে আমি বার মতন দেখতে কিছু কিছু সেল আছে হ্যাঁ এবং স্লিট পোর বলা হয় যেখান থেকে ফিল্টার হচ্ছে আর কি এই যে ফিল্টারগুলো এইখানে এসে নেই কিন্তু এই রিয়েকশানটা কিন্তু এইখানে হয় এবং এই এখানে হয় বলে এইটার নাম হচ্ছে নেফ্রাইটিস বা গ্লোমুলো রেফ্রাইটিস গ্লোমুলো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে এবং এটা প্রচুর হয় বিশেষ করে আমরা গ্রামের দিকে ইয়ে দেখছি বুঝে না হঠাৎ করে দেখা গেল যে সকালবেলায় মুখটা ফুলে গেছে হ্যাঁ একটু ইয়ের মতন অনেকের আরও বেশি ফুলে চাঁদের মতন হ্যাঁ মুখটা হয়েছে গোল গোল বলে যে তোর কিরে হঠাৎ করে তোর মুখটা গোল গোল হয়ে গেল হ্যাঁ এইরকম একটা ফাফিনেস অফ দি ফেস হ্যাঁ এইরকম একটা দেখা যায় আর কি তারপরে দেখা যায় কি দু একদিনের মধ্যে দেখা যায় যে তার সারা দিনে অ্যামাউন্ট অফ ইউরিনটা অ্যামাউন্ট অফ ইউরিনটা কিন্তু কমে যায় অর্থাৎ টোটাল অ্যামাউন্ট ইউরিন আমরা যদি একটা আমরা বললাম যে প্রতি মিনিটে এক এমএল তো একটা বাচ্চার যেহেতু ওয়েট কম আর কি তার একটু পেচ্ছাপ কম হয় তবু আমরা যদি এক লিটারের মতন পেচ্ছাপ যদি একটা বাচ্চা ছেলে হয় পার ডে তাহলে সে এক লিটারের মতন পেচ্ছাপটা হঠাৎ করে দেখা গেল যে তার তিনশো সাড়ে তিনশো এমএল বা চারশো এমএল এর মতন ইউরিন হচ্ছে ইউরিন আর ইয়েটাকে বলা বলে অলিগ ইউরিয়া অলিগ ইউরিয়া বা তাকে বলা হচ্ছে পেচ্ছাপ কমে যাওয়া সাপ্রেশন অফ দি ইউরিন সাপ্রেশন অফ দি ইউরিন আমরা বললাম যেহেতু এখানে গ্লোমুলারেশন মধ্যে ইনফেকশনটা হচ্ছে সে কিন্তু ফিল্টার করতে পারছে না সে কিন্তু এক্সক্রিট করতে পারছে না তার ফাংশন ইনফ্লামেশন হয়েছে ইনফ্লামেশন হলে কিন্তু সেলগুলো ড্যামেজ হচ্ছে এখানে প্রচুর সেল ড্যামেজ হচ্ছে এবং এখানে একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়েকশান হচ্ছে যেটা আমরা বললাম বিশেষ করে পোস্ট এবং এটা হয় তো এটা ইয়ের মধ্যে গলায় ব্যথা হয়েছে টনসিল হয়েছে তার কিছুদিন পরে তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ পরেই দেখা গেলো যে তার মুখটা ফুলতে শুরু করলো আবার অনেকের স্ক্যাবিজ স্ক্যাবিজ থেকেও হয় স্ক্যাবিজ মানে আমরা জানি যে আমাদের গ্রামের দিকে লোকেরা স্কিন ডিজিজ এক ধরনের যেটাকে আমরা খোস পাচড়া বলি এই খোস পাচড়াটাও স্টেপটা ইনফেকশন এবং স্ক্যাবিজ থেকে বেশি হয় কারণ এইগুলোকে গুরুত্ব দেয় না স্ক্যাবিজ হওয়ার পর ওই টুকটাক ওষুধ খেলো তারপরে আবার দেখা গেলো যে কিছুদিন পরে তার মুখটা ফুলতে শুরু করলো সুতরাং এই স্ক্যাবিজের থেকেও এটা কিন্তু ভালো রকমের দেখা যায় বিশেষ করে গ্রামের দিকে যারা ওই পুকুরে তুকুরে স্নান করে বা ঠিকঠাক মতো নিজেদেরকে ইয়ে করে না আর কি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় স্ক্যাবিজ থেকে হয় যাই হোক এখন এই নেফ্রাইটিস হলে একটা হচ্ছে যে তার মুখটা ফুলতে শুরু করলো পেচ্ছাপ কমে গেল আরেকটা যেটা হয় যে তার মাথা ব্যথা করতে শুরু করবে জ্বর আসবে আর দেখা যায় কি তার প্রেশার বেড়ে যায় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বাচ্চা ছেলের প্রেশার যদি আমরা যদি দেখি যখনই দেখা যাচ্ছে যে তার মুখ ফুলছে তার আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে জ্বর আসছে হ্যাঁ কিংবা গলায় ব্যথা ছিল হিস্ট্রি পাওয়া যাচ্ছে এবং তার প্রেশারটা দেখা গেলো যে প্রেশারটা বেশি হয় তার যে নর্মাল প্রেশার একটা হয়তো দশ বছরের বাজার তার নর্মাল প্রেশার হয়তো একশো একশো থাকা উচিত একশো বাই ষাট সেটা হয়তো দেখা গেলো যে একশো চল্লিশ হয়ে গেছে নিচেরটা হয়ে গেছে নব্বই হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমরা একদম কনফার্ম হয়ে নেব যে ইয়ে কনফার্ম হওয়ার জন্য আরো কিছু টেস্ট আছে কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যালি কনফার্ম হয়ে যাবো যে দি
তার কিছুদিন আগে গলায় বা স্ক্যাভিজের হিস্ট্রি থাকবে আর পেচ্ছাপ কমে যাবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে তার আমরা পেচ্ছাপ ইমিডিয়েট একটা পেচ্ছাপ পরীক্ষা করতে বলি ইউরিন সাধারণ একটা ইউরিন টেস্ট করতে বলি রুটিন এক্সামিনেশন তাতে দেখা যায় যে তার মধ্যে ব্লাড পাওয়া যায় হেমাচুরিয়া যেটা বলা হয় যেটা এপিথেলিয়াল সেল এবং এপিথেলিয়াল কাস্ট পাওয়া যায় আর কি এই সমস্ত ইউরিন টেস্ট করলে এবং আর কি পাওয়া যায় না ইউরিনের মধ্যে অ্যালবুমিন পাওয়া যায় আমরা আগেই বলেছিলাম যে এখান থেকে যখন এক্সক্রিয়েশন হয় দ্য দ্য এক্সক্রিয়েশন এক্সক্রিয়েশনে কিন্তু নো প্রোটিন ম্যাটেরিয়ালস নো অ্যালবুমিন হ্যাঁ ইস এক্সক্রিটেড থ্রু দিস চ্যানেল এক্সক্রিয়েশন পুরোপুরি এখানে কারণ কি না এইখানে যে পোরগুলো থাকে অর্থাৎ যে ছিদ্রগুলো থাকে সেই ছিদ্রতে কিছু গ্লুকোজ বেরিয়ে যেতে পারে গ্লুকোজ অনেক সময় হয় সেটা আবার রিঅবজার্ভ হয়ে যায় মেন ইউডিনে কিন্তু কোনো গ্লুকোজ থাকে না একমাত্র ডায়াবেটিস না হলে কিন্তু অ্যালবুমিন কখনোই পাওয়া যায় না অ্যালবুমিন পেলেও ট্রেস বলা হয় যেটা ধরা হয় না কিন্তু যখনই এই ধরনের কিডনি ডিজিজ হয় গ্লোমুল এফ্রাইটিস বা নেফ্রাইটিস জাতীয় কিছু হয় তখন কিন্তু এখান থেকে ওই ইয়েটা এই অ্যালবুমিন পোরগুলো কিন্তু তখন কাজ করতে পারে না এবং এই পোর দিয়ে কিন্তু অ্যালবুমিন বেরিয়ে চলে আসতে থাকে এবং ইউরিনে আমরা কিন্তু অ্যালবুমিন পাই আর কি এটা খুব সামান্য একটা টেস্ট করলেই বোঝা যায় এবং কিডনির সবচেয়ে প্রথম যে টেস্ট যে কেসটা করলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি যে কিডনি তার ডিজিজ হয়েছে অর্থাৎ কিডনি অসুস্থ সেটা করার একমাত্র টেস্ট হচ্ছে পেচ্ছাপটাকে যদি পেচ্ছাপে যদি অ্যালবুমিন পাওয়া যায় যে কোনো কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই অ্যালবুমিন ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কনস্টিটিউয়েন্ট বিকজ হ্যাঁ ইন নর্মাল ইয়ে দ্যাট ইজ নো অ্যালবুমিন ইন দ্য ইউরিন হ্যাঁ তো এই কিন্তু যদি আমরা কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রে যদি দেখি বা কিডনি বা অ্যালবুমিন যদি ইউরিনের মধ্যে দেখি তাহলে আমরা জানবো যে কিডনি কিন্তু কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অসুস্থ হয়েছে আর কি এটা বাড়িতে বসেও করা যায় এটা কিছু এমন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বাড়িতে এই জন্যই ইয়ে করা যায় যদিও কনফার্ম নয় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে একটা কিছু সমস্যা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাড়িতে এই ধরনের যদি কিছু হয় যে দেখা যাচ্ছে একটু সাদা পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে পেচ্ছাপটা একটু ঘন ঘন ঘোলটা গোলাটে হচ্ছে হ্যাঁ একটু কমে গেছে পেচ্ছাপটা কমে যাচ্ছে পেচ্ছাপটা ঘোলাটে হচ্ছে হ্যাঁ তার সাথে আমার পু মুখ ফুলছে মুখটা ফুলে কিডনির সাধারণত মুখটা ফুলে বেশি হ্যাঁ লিভারের ক্ষেত্রে যেমন পা ফোলা থেকে শুরু হয় পেট ফোলা থেকে হয় কিডনিতে মুখ ফোলা দিয়ে শুরু হয় হ্যাঁ যেটাকে আমরা পাফিনেস বা চাঁদমুখ বলি তো যাই হোক এক্ষেত্রে আমরা ওই একটা সিসিতে কিছুই না একটা পরিষ্কার সিসিটা ধুয়ে নিলাম ভালো করে ধুয়ে নিলাম ধুয়ে নিয়ে ইউরিনটাকে নিয়ে আমরা একটু আগুনে হিট করলাম আগুনে হিট করলেই কিন্তু একটা সাদা একটা স্পেসিফিকেশন হয় আমরা যেমন এগের ক্ষেত্রে দেখি যে ডিম ডিমকে যেমন ইয়ে করলে তার যে সাদা সেটা অ্যালবুমিন যেমন সাদা হয়ে যায় তেমনি পেচ্ছাপটাকে যদি আমরা হিট অ্যালবুমিন প্রেসিপিটেড হয় হিটে প্রেসিপিটেড হয়ে যায় তাহলে আমরা সেটা বলি এখন এটা ফসপেটও হতে পারে অনেক সময় অ্যালবুমিন থেকেও এরকম প্রেসিপিটেশন হয় আবার ফসপেট থেকে হয় কিন্তু সেটা আবার অ্যাসিটন দিলে আবার অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে সেটা আবার ডিজলভ করে যায় তো সেটা না কিন্তু যখন আমরা ইউরিনে যখন আমরা দেখতে পাবো যে এই ধরনের যদি ইয়ে হচ্ছে একটা সাদা ঘোলাটে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে হিট করলে যেটা মানে জমে যাচ্ছে তখন আমরা কিন্তু কিডনির কথাটাই প্রথম ভাবো ফসপেটের কথাটা পরে ভাবো সেটা আমরা কনফার্ম করবো ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে কিন্তু আমরা বাড়িতে একটা অন্তত ভাবে সতর্ক হবো যে না পিচ্ছাবে কিছু একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে আর কি তাহলে এইগুলো গেলো নেফ্রাইটিসের এবার নেফ্রাইটিসের যেটা ইয়ে হচ্ছে যে নেফ্রাইটিস তো সেরে গেল হয়তো আমরা অনেক সময় পেনিসিলিন জাতীয় বা এখন তো আরো ভালো ভালো ড্রাগস বিভিন্ন রকম ড্রাগস বলে বেরিয়েছে আর কি সেফো সেফোলেক্সিন সেফোর সেফোরিসপোরিন এই সমস্ত ড্রাগ দিয়ে কিন্তু সেরে যায় রোগটা যদি আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে সেরে যায় কিন্তু কিছু কিছু যারা ওই হয়তো সেরে গেল হ্যাঁ দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যাটা রয়ে যায় আর কি সমস্যাটা ওই যে আমরা বললাম যে এটা অটোমিউন ডিজার্ড আর চলে যায় আর কি অটোমিউন ডিজার্ড যদি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি এখানে ইয়ে হয় যারা ঠিকঠাক মতো অ্যান্টিবায়োটিক কমপ্লিট করলো না ভাবলো যে দুদিন ওষুধ খেয়ে সেরে গেলাম কিংবা কেউ খেলোই না তা এরকমই সেরে গেল আর কি টুকটাক করে আর কি বা হাতুড়ে ওষুধ খেয়ে আর কি এইসব করে সেরে যায় কিন্তু পরে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা সমস্যা তৈরি করে আর কি এবং এই নেফ্রাইটিস থেকে পরবর্তীকে এই নেফ্রাইটিস শুধু একমাত্র ইনফেকশন থাকে আরও অনেকগুলো অটোইমিউন ডিজর্ডার আছে যেগুলো থেকে হতে পারে আমরা সেই ডিসকাশনে যাচ্ছি না যেটা কমনেস্ট কজ সেটাই আমরা আজকে ডিসকাশন করি বাচ্চাদের যেটা খুব কমন হয় তো এর ফরে কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় যে হয়তো সে ভালো হয়ে গেল আবার দেখলো তার আস্তে আস্তে মুখটা ফুলতে শুরু করলো মুখ ফুলতে শুকলো পেচ্ছাপ ইয়ে ইয়ে হয়ে গেলাম তখন কিন্
রক্ত পরীক্ষা করি রক্ত পরীক্ষাতে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে কোলেস্ট্রল আমরা রক্ততে বেড়ে যায় হ্যাঁ এছাড়া আমরা ব্লাডের মধ্যে আমরা অনেক সময় ইউরিয়া যেটা ইউরিয়া ক্রেটিনের আমরা কিন্তু ইয়েতেও পেতে পারি নেফ্রাইটিসেও ইউরিয়া ক্রেটিন বেড়ে যায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বেড়ে যায় এবং ইউরিয়া ক্রেটিন এটা ওটা কিডনি ফাংশন টেস্ট করলে আমরা যেগুলো সেগুলো পাবো এই ডিজিজটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজিজ যেটাকে আমরা বলি নেফ্রোটিক সিনড্রম নেফ্রোটিক সিনড্রম এই সিনড্রমে কিন্তু কি হয় যে আমার ব্লাডে কিন্তু কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে যায় আমার পলি ইউরিয়া হয় এক্ষেত্রে কিন্তু পেচ্ছেপটা কমে না এখানটা পেচ্ছাপটা ইয়ে হয় কিন্তু পেচ্ছাপে প্রচুর পরিমাণে অ্যালবুমিন বেরিয়ে যায় যেটা নেফ্রাইটিস হয় তার থেকে অনেক বেশি এবং যেহেতু অ্যালবুমিন বা প্রোটিন আমাদের শরীরের জলকে ধরে রাখে মানে বিভিন্ন জায়গাতে ইন্টারস এক্সট্রা সেলুলার স্পেস বা ইন্টার সেলুলার স্পেসে এই সমস্ত জায়গাতে যে জলের যে আদান প্রদান হয় সেটা কতটা থাকবে কতটা এগুলো সমস্ত কিছুই কিন্তু এই অ্যালবুমিয়ার কতটা ইয়ে আছে সে কিন্তু জলকে ইয়ে করে রাখে সেইগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে অ্যালবুমিন শরীর থেকে যখনই বেরিয়ে যাবে হাইপো প্রোটিনিমিয়া হয় এবং প্রোটিন যদি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন আমাদের শরীরটা ফুলতে শুরু করে আর কি সুতরাং এটার নাম হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রম এবং এই নেফ্রোটিক সিনড্রোম খুব খুব ডেঞ্জারাস এবং এটা যদি আমরা আর্লি স্টেজ থেকে এবং এর দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করতে হয় স্টেরয়েড জাতীয় ইয়ে দিয়ে বা অনেক বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আছে হ্যাঁ বিভিন্ন অ্যান্টি কার্সারোজেনিক ওষুধ মেথোস্টেক্সেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেগুলো আলাদা ব্যাপার তো সেগুলো কিন্তু এই চিকিৎসাটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে করতে হয় অনেক দিন ধরে চিকিৎসা করতে হয় এবং কিডনি কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু যদি চিকিৎসা না করা হয় কিন্তু আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে চিকিৎসা করলে অনেকটাই কিন্তু একটা স্টেজে থাকে সেই স্টেজের ইয়েতে ডিট্রোয়েট করে না কিন্তু যদি আমরা চিকিৎসা না করি সুতরাং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা এই দুটো ডিজিজের কথা আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে নেফ্রাইটিস একটা হচ্ছে নেফ্রোটিক শরীর এছাড়া আরও অনেক আছে যেটা কমন না যেমন হেন্স কলিন পারপুরা শরীরে রক্ত বিভিন্ন জায়গাতে রক্ত যেমন এগুলো আমাদের ডিসকাশনের বিষয় কারণ এগুলো আরও বেশি সফিস্টিকেটে দিয়ে যেগুলো আমাদের কমন সেগুলোই আমরা আলোচনা করলাম এটা গেলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইয়ের ক্ষেত্রে হয় আর যেগুলো হয় এগুলো ছাড়াও কিছু কিছু হয় যেমন অনেকের আর কি মানে বিশেষ করে সার্জিক্যাল ক্ষেত্রে যেগুলোর ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল যে সমস্ত কিডনি সমস্যা হয় তার মধ্যে যেমন একটা হচ্ছে হচ্ছে যে স্টোন কিডনিতে স্টোন হয় আমরা কি বললাম যে কিডনি বিভিন্ন ধরনের ইয়েগুলো ফিল্টার করে আর কি হ্যাঁ এখান থেকে ফসফেট ক্যালসিয়াম হ্যাঁ সোডিয়াম পটাশিয়াম এই যে ইলেকট্রোলাইটগুলো বিভিন্ন এখন যদি দেখা যায় যে এই যেগুলো ফিল্টার করতে করতে কিছু কিছু কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে আর কি তখন ওগুলো ক্রিস্টাল আকারে সেখানে কিন্তু জমা হতে থাকে বিভিন্ন জায়গাতে সেটা আমাদের বলা হয় যে কিডনির সাধারণত ক্যালিক্সগুলোতে আর কি মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স এগুলোর মধ্যে এগুলো জমা হয় এবং জমা হয়ে তারপরে যদি খুব বড় সাইজ হয় তাহলে নামতে চায় না কিন্তু যদি ছোট সাইজ হয় তখন সেখান থেকে ওই ক্যালিক্স থেকে বেরিয়ে এই আমার যে ইউরেটার সে এই এই যে ইউরেটার এই কালেকটিন ডারকে ইউরেটারে আসে এবং ইউরেটারে এসে সেখানে জমা হয় আর কি সেখানে কিন্তু থেমে থাকে আর কি এখন স্টোন নিয়েও আমাদের একটা আমরা দেখেছি যে প্রচুর রোগীদের আমরা চিকিৎসা করতে যে এটা দেখেছি যে কিডনিতে যদি স্টোন হয় এবং যদি বা ইউরেটারি যদি স্টোন হয় তাহলে একদম ভেঙে পড়ে আর কি এক্ষেত্রে যেটা বলা আর এটা খুবই আমরা এই যে ইউরেটারের যে আমরা ইয়েটা বললাম ইউরেটারের লুমেনটা হচ্ছে তিন থেকে সাড়ে তিন মিলিমিটার পর্যন্ত ইয়ে আর কি কিন্তু লুমেনটা সাড়ে তিন মিলিমিটার বা তিন থেকে সাড়ে তিন বা চার পর্যন্ত হলো হ্যাঁ সে কিন্তু এই লুমেনটা কিন্তু রিলাস্টিক ইয়ে আছে এবং সে যখন আ মানে কখনো কখনো বড় সাইজটা বড় হতে পারে তার যেহেতু যে ওখানে যে ইলাস্টিক পাওয়ারটার জন্য বড় হয় সেই জন্য যে সমস্ত স্টোনের সাইজ এই স্টোনের সাইজ সাধারণভাবে সাত পর্যন্ত সাত মিলিমিটার আপনার মানে তিন মানে একদম সাত মিলিমিটারের নিচের পর্যন্ত সাইজের যে কোনো স্টোন সাধারণভাবে কিন্তু নেমে যায় এটা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই অনেকেই এটা ভাবে যে স্টোন হওয়া মানে অপারেশন করতে হবে এটা কিন্তু না নাইনটি পার্সেন্টের উপর মানে নাইনটি পার্সেন্টের উপর যাদের স্টোন হয় এবং যাদের সাইজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাত মিলিমিটার এখন বলছে আট মিলিমিটার পর্যন্ত অনেক সময় নেমে যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অপারেশনের দরকার হয় না আপনাকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে জল খেলে কিডনি থেকে একটা প্রেসারাইজড হবে এবং সেই প্রেসারাইজড হবে আর কিছু কিছু আছে মেটেরিয়াল যে সমস্ত যেমন কিছু কিছু খাবার আছে যেটা আমরা পরবর্তী আলোচনায় আসব যে সেই সমস্ত খাবারগুলোর ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে আবার কিছু খাবার বেশি খেতে হবে আর জলটা অবশ্যই বেশি খেতে হবে সেগুলো খেলে কিন্তু সাত আট মিলিমিটার পর্যন্ত স্টোনও কিন্তু নেমে যায় এটা আমরা দেখেছি সে সুতরাং কিডনিতে
হ্যাঁ দ্যাট ইস অলসো এ প্রেস্টলটিং মুভমেন্ট ইন দ্য রিউরেটার ইউরেটারও এরকম একটা প্রেস্টলটিং মুভমেন্ট থাকে দ্যাট মুভমেন্ট হেল্পস হ্যাঁ টু এক্সক্রিট দ্য এভরি ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইস এক্সক্রিটেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টোন ম্যাটেরিয়ালস যে স্টোন সেগুলো কিন্তু এই সমস্ত প্রেস্টলটি গিয়ে দিয়ে কিন্তু ওরা ওখান থেকে ইয়া হয় কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আটকায় আর কি আটকায় বলতে আমরা যদি আমরা যাই কিডনির যদি কয়েকটা জায়গাতে যাই যেমন কিডনি যেখানে যেখানে রেনাল পেলভিস আমরা আগে যেটা দেখাচ্ছিলাম আর কি রেনাল কিডনির ওইখানে যেতে পারবো আগে হ্যাঁ এখানে আমরা বলি এটা আমরা রেনাল পেলভিস এখানে মেজর ক্যালিক্সে অনেক স্টোন থাকে এই যে স্টোনগুলো এখানে লজ হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলোতে লজ হয়ে থাকে এবারে এখান থেকে বুঝতেই পারছেন এটা যত আছে এটা শুরু হয়ে যাচ্ছে এই যে শুরু এখানটাতে ছবিটা ইয়ে নয় ছবিটা কিং কিং থাকে এখান থেকে এটাকে বলে রেনাল পেলভিস এই রেনাল পেলভিস থেকে যখন ইউরেটারটা স্টার্ট হচ্ছে তখন একটা কিং থাকে এখানে থাকে এইখানে একটা স্টোনটা আটকানোর একটা চান্স থাকে দ্বিতীয় স্টোনটা আর কি এখান থেকে আরো কতগুলো জায়গা আছে যেমন এক্সটার্নাল ইয়ে কমন ইলিয়া কাটারি এটা দিয়ে পাস করে কমন ইলিয়া কাটারি পাস করলে সেখানে একটা কিডনিটা আর মানে স্টোনটা আটকানো থাকে আর একটা হচ্ছে যখন স্টোনটা নামতে নামতে যখন ব্লাডারে ঢুকছে যেটাকে বলা হচ্ছে পেলভি ইউরেথ্রাল জাংশন হ্যাঁ ইউরো ইউটার ভেসাইল কোর জাংশন এটাকে বলা হচ্ছে পেলভি ইউরেথ্রাল জাংশন এখানটা পেলভিস রেনাল পেলভিস আর ইউরে ইউরেটা পেলভি ইউরেথ্রাল জাংশন এখানে স্টোনটা আটকায় এটা যদি পার হয়ে গেল এখানটা যদি পার হয়ে গেল তাহলে আপনি একটা ধাপ এগিয়ে গেলেন দ্বিতীয় আটকায় এখানে একটা আটারি আছে কমন হলে কাটারি সেখানে যদি না আটকায় তাহলে আপনার দ্বিতীয় ধাপ এগিয়ে গেল আরেকটা হচ্ছে যেখানে ব্লাডারের মধ্যে ঢুকছে এই যে এটা যখন ব্লাডারে যখন ঢুকছে সেখানে একটু সরু থাকে এই তিনটে জায়গা যদি মানে দুটো জায়গায় যদি পেরিয়ে যায় আপনি মোটামুটি ভাবে পেলভিস অব দি ইউরেটারে ঢুকে যাবে ইয়েতে ইউরোর ভেসালের জাংশন দিয়ে ও ঢুকে যাবে সুতরাং স্টোন হওয়া মানে ভয় ভীত হয়ে অনেকে ভেঙে পড়ে অনেকে খাওয়া বন্ধ করে দেয় অনেকে ইয়ে করে দেয় এটা ভাবার কিন্তু কোনো কারণ নেই বেশিরভাগ স্টোনেই কিন্তু বেরিয়ে যায় আমরা সবাইকার কিন্তু আমাদের পুরুলিয়া জেলাতেই আমরা দেখেছি যে দশ জনের মধ্যে একজনের কিন্তু স্টোন আছে হ্যাঁ এবং সবাইকেই তো আর অপারেশন করতে হয় না হ্যাঁ সবাইকে ওই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দিয়ে আছে কিছু কিছু ওষুধ আছে আজকাল প্রচুর ওষুধ বেরিয়েছে যেগুলাই বিভিন্ন রকমভাবে এগুলোকে ডাইলিউট করে হ্যাঁ এখানের যে স্টোনের যে বিভিন্ন স্টোমগুলো সাধারণভাবে ফরমেশন হয় ক্যালসিয়ামের সাথে ফসফেট অক্সালেট ইউরেট তাহলে আমাদের কিছু করতে হবে না এই স্টোনগুলো যাতে ফরমেশন না হয় তার জন্য কিছু খাবারের ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশান বিশেষ করে যদি মানে অনেক সময় কী হয় এই যে আমাদের নাইনটি পারসেন্ট যে স্টোন থাকে আবার এই কিছু কিছু স্টোন আছে যেগুলো এবার এক্স রেতে ধরা পড়ে না ইউএসি কলটা আল্ট্রাসাউন্ড কিছু এই নাইনটি পারসেন্ট রেডিও অপেক অর্থাৎ যেটা আমাদের এক্স রে করলে ধরা পড়ে সেই রেডিও অপেক সেগুলো যেমন হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিয়াম ইয়ে অক্সালেট জাতীয় যেগুলো ইয়ে হচ্ছে অক্সালেটটা ধরা পড়ে না ইউরেটটা ধরা পড়ে ফসফেটটা ধরা পড়ে এগুলো ধরা পড়ে কিন্তু অক্সালেটটা ধরা পড়ে না এই অক্সালেট অনেক সময় আমা আমরা এক্স রেতে আমরা পাই না কিন্তু আবার ইউএসজি করলে আমরা দেখি এবং একটা জিনিস অনেক সময় বলে হাইড্রোনেফ্রোসিস বলে একটা টার্মস অনেক সময় ইউজ করে যে কিডনিতে জল জমেছে কিডনিতে জল মানে কিডনির পুরোটা পুরোটাতে কিন্তু জল জমে না কোনখানটায় জমে না এই যে এই অংশটা এটা বলা পেলভিস অব দি ইউরেটার এটার একটা ইম্পর্টেন্ট আছে হ্যাঁ অনেক সময় আমাদের ইঞ্জেকশান এই এই দিক থেকে অনেক সময় ডাই কন্ট্রাস্ট দেওয়া হয় আর কি মানে টেস্ট করার জন্য যে কিডনি ইয়ে করার জন্য কিছু কিছু ডাই দেওয়া হয় সেই ডাইটা ডাইটা এখানে দেওয়া হয় যাতে পুরো পেলভিসটা আমরা দেখতে পারি তো এই পেলভিসে কিন্তু আট মিলিমিটারের বেশি কিন্তু ডাই কখনোই পুস করি একটা অ্যানাটমিক্যাল একটা ইয়ে ইয়ে দরকার যারা অন্তত মেডিকেল ইয়েতে আছেন তারা বুঝতে পারেন যে এখানে আট মিলিমিটারের বেশি ডাই তাহলে কিন্তু এইগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার চান্স থাকবে আট মিলিমিটার পর্যন্ত ডাই এখানে পুস করা হয় যাতে আমরা সমস্তটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি আর কি তো যাই হোক তো এখানে অনেক সময় কী হয় এখানে যদি একটা স্টোন থাকে তাহলে কি হবে ইউরিনটা পুরোটা বেরিয়ে আসতে পারবে না এখানে ইউরিনটা আটকে যাবে কিছুটা স্টোন ইউরিন আটকে যাবে আর কি হ্যাঁ কিছুটা হয়তো ড্রপ বাই ড্রপ বেরোলে সাইড দিয়ে বেরোলে এদিক দিয়ে বেরোলে আবার অনেক এখানে তাহলে অনেকটা ইউরিন তাহলে এখানে আটকে থাকবে সেই ইউরিন আটকে থাকাটাইকে আমরা বলছি যে হাইড্রো নেফ্রোসিস এইচ ডিএন বলা হয় হাইড্রো নেফ্রোসিস নেফ্রোসিস অর্থাৎ হাইড্রো মিনস ওয়াটার সেখানে জমে যাওয়া এই এখানের মধ্যে জমা যাওয়া বা ইউরেটারের মধ্যে যদি জমা দেওয়া হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা ইউরেটার মানে হাইড্রো ইউরেটার বলা হয় এখানে যখন হয় জল জমে যাওয়া ইউরেটার মধ্যে হাইড্রো ইউরেটার এখানে বলা হচ্ছে হাইড্রো নেফ্রোসিস তো এই স্টোনটা যদি আবার লজ করে বেরিয়ে চলে যায়
নন ইনভেসিভ মেথডও আজকাল অনেক উঠেছে বিভিন্ন ধরনের মেশিনের দিয়ে যে সাহায্যে এই পাথরগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে লিথোট্রিপস করা হয় পাথরগুলো ভেঙে দিয়ে ছোট গুঁড়ো করা দেওয়া হলো সেগুলো বের করে দেওয়া হলো আর কি তো যাই হোক তো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে যে জলটা জমে সেটাকে হাইড্রোরেটার বলি এটা কার হলো এটা স্টোনটা সরে গেলে কিন্তু এটা আবার ক্লিয়ার হয়ে যায় সুতরাং এটা নিয়ে অত ঘাবড়ানো নেই যে তবে দীর্ঘদিন ধরে যদি এখানে হাইড্রোরেটার বা হাইড্রোনেফ্রোসিস থাকে তবে সেটা সমস্যা তৈরি করবে আর কি কিডনির ফাংশনটাকে ড্যামেজ করবে আর কি তো যাই হোক এটা একটা ইয়া সাধারণত স্টোন নিয়ে হয় অনেক সময় কি হয় স্টোন থাকার জন্য অনেক সময় কি হয় যে এই যে ইউরেটার ইউরেটাকে ক্ষয় করে ক্ষয় করে মানে এখানে হয়তো যে সেলগুলো আছে ড্যামেজ করে ইয়ে করে তখন পেন হয় অস্বাভাবিক পেন হয় যে আমরা বললাম যে স্টোনটাকে ঠেলে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে পেন মানে ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে পেন সিমটমস ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল বিকজ পেন মানে হচ্ছে কি না পেন মানে হচ্ছে পাথরটা নামছে পাথর নামলেই কিন্তু পেন হয় পেন হওয়ার কারণটা হচ্ছে কি যখন এখানে কিছু কিছু ইয়ে আছে সেগমেন্টাল টি টুয়েলভ সেগমেন্টাল কিছু কিছু ইয়ে আছে আর কি পেনটা এখান থেকে আবার বিভিন্ন জায়গায় নার্ভেন্স নার্ভাস এখান থেকে পিছনে যে ব্যাকের দিকে যায় আবার পরে আবার মানে পেচ্ছাপের রাস্তার দিকে যায় সেগুলো নার্ভের কানেকশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের নার্ভের সাথে যেখান থেকে এই যে নার্ভটা এখানে সাপ্লাই দেয় সেই নার্ভের সাথে ওই নার্ভগুলো একটা যোগাযোগ থাকে সেই জন্য ওইগুলোর জন্য এখানে পেন হলেও কিন্তু কোমরের পিছন দিকে ব্যথা হবে পেচ্ছাপের রাস্তার দিকে ব্যথা হবে এরকম হয় আর কি কিন্তু পেন হওয়ার মানে হচ্ছে যে স্টোনটা কিন্তু নামছে অর্থাৎ নড়চড় করছে পেনটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে যখন এই স্টোনটাকে ঠেলার জন্য এখানে একটা পেরিস্টলসিস মুভমেন্ট হচ্ছে অথচ ঠেলতে পারছে না চেষ্টা করছে সেই জন্য পেন হয় এবং এই পেনটা এত হয় হ্যাঁ যে যাদের এই পেনটা হয় তার এক্সক্রিটিং পেন মানে এই পেন সহ্য করা যায় না কিন্তু সবচেয়ে মজার হচ্ছে যে আপনি যদি সেই মুহূর্তে একটা যদি অ্যান্টি অ্যানালিসিক ইঞ্জেকশান দিয়ে দেন ইয়েতে বিশেষ করে ডাইক্লোফোনিক যিনি ইঞ্জেকশান যদি দিয়ে দেন তাহলে মিনিট তিন চারের মধ্যেই কিন্তু পেন একদম এবং সে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যাবে আর কি সুতরাং এত যে পেশেন্টটা আপনার এই পেনের জন্য ছটপট করছে আর কি ছটপট মানে মনে হয় যেমন ছাগল কাটলে যেরকম আমরা দেখেছি যে মনে হচ্ছে এখনই পুরো ঘেমে গেছে আর কি অজ্ঞানের মতন হয়ে যাচ্ছে এত ব্যথা হয় আর কি মানে দেখে যারা বাড়ি যারা থাকবে তারা দেখে হয়তো মনে করবে যে এখন একটা কিছু বড় অঘটন ঘটে যাবে তাদের এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই একটা ইঞ্জেকশনে মিনিট পাঁচের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিকের মতন একদম হয়ে যাবে আর কি হুম সুতরাং এটা নিয়েও আপনাদের এত টেনশন করার কিছু নেই আর কি এই জন্যের পেন হলে ওই ইঞ্জেকশনটা হয়তো হাসপাতাল যদি সামনাসামনি থাকে কিংবা যারা হয়তো কোনো ডাক্তারবাবুর আছে এই ব্যথাটা দিলেই কিন্তু এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই কয়েক মিনিটের মধ্যে কিন্তু এটা কমে যাবে একদম কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদেরকে এই পাথরটা নামানোর জন্য পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে এটা গুলো স্টোন সংক্রান্ত বিপদ এবারে যেগুলো আমাকে কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পারমানেন্টলি ক্ষতি করে যেগুলো ক্রনিক কিডনি ডিসঅর্ডারের মানে মেন ইয়ে হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে যে দুটো জিনিস আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে একটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস আর একটা হচ্ছে হাইপার টেনশন এই ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশনের জন্য কিডনি প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কি তো কি করে ক্ষতিগ্রস্ত না ডায়াবেটিস মানে আমরা জানি যে প্রচুর সুগার কিন্তু সুগারকে মানে আমাদের এই যে কিডনি কিডনি দিয়ে কিন্তু গ্লুকোজ নামতে পারে না নর্মালি আমরা যদি ইউরিনে আমরা দেখি ইউরিনে নর্মালি কিন্তু গ্লুকোজ নামে না থাকে না যাদের নর্মাল স্বাভাবিক থাকে কেন থাকে না না আমরা ওই যে বললাম যে এখানে এটা এখানে যে আমরা বললাম যে এই যে নেফ্রনের মধ্যে আমরা এখানে আমরা এখানে ওটা সিট স্লিট পরেসের কিছুটা গ্লুকোজ এখানে ঢুকে যায় ঢুকে যায় আবার কিন্তু আবার আবার এখানে রিঅবজাপশন হয়ে যায় এগুলো তো আবার রিঅবজাপশন হয়ে যায় সেটা এখানে যখন আসে তখন কিন্তু গ্লুকোজ থাকে না তার কারণ হচ্ছে যে কি ওই যে বললাম যে একটা প্যারামিটার থাকে যে প্যারামিটার পর্যন্ত সে ইয়েটাকে ইয়ে করতে পারে মানে সেটাকে রিঅবজাপশন এই যে আমরা বললাম কিছুটা গ্লুকোজ এখানে ওখানে ঢুকে যাচ্ছে আর কি গ্লুকোজটা যেটা বেরিয়ে আসছে সেটা কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু এই গ্লুকোজের মাত্রাটা যদি বেশি হয়ে যায় গ্লুকোজটা যদি বেশি পরিমাণে হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা কি জানি আমরা নর্মালি একটা সুগার পেশেন্টদের যদি ভর্তি পেটে আমরা দেখি ভর্তি পেটে সাধারণত একশো চল্লিশ পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক ধরি ক্লিনিক্যালি আমরা সেটাকে স্বাভাবিকেই ধরি আর কি এবং ফার্স্টিংয়ে একশো সাতাশ পর্যন্ত আমরা সেটাকে স্বাভাবিক ধরি আর কি একশো চল্লিশের উপরে যদি হয়ে যায় তখন সাধারণতভাবে আমরা বলি যে সেটা আন্ডার ইয়েতে আছে আর কি মানে ডায়াবেটিস্টিক বলবো না বলবো না আর কি গ্লুকোজ টোলারেন্সে টোলারেন্স সেটা কমছে আর কি এবারে এটা যখন একশো আশি যখন সুগারে যখন সুগার লেভেলটা যখন ব্লাডে
সেটাকে রিঅবজরপশন করতে পারছে না তাহলে রিঅবজরপশন যখনই করতে পারছে না অটোমেটিকলি তখন এখান থেকে সুগার কিন্তু এই ইউরিন দিয়ে কিন্তু এই কালেক্টিং ডাক দিয়ে ইউরিন আসবে এবার এই ইউরিনটা দিয়ে আমরা যখন ইউরিন টেস্ট করব আমরা ব্লাড সুগার তার মানে ইউরিনে যদি ব্লাড সুগার বেশি থাকে যখন ইউরিনে যখন এই ব্লাড সুগার বলছি ইউরিনে যদি সুগার যদি পাওয়া যায় অর্থাৎ যে কোনো ইউরিনে যদি টেস্ট করে যদি তাতে সুগার টেস্ট সুগার পাওয়া যায় তার মানে সে একশো আশির উপরে আছে একশো আশির উপর সেটা তিনশো হতে পারে চারশো হতে সেটা আলাদা কিন্তু মিনিমিয়ান একশো আশি পর্যন্ত একে বলে গ্লুকোজ ট্রেন্সি টেস্ট যেটা একশো আশি পর্যন্ত কিন্তু সে রিজবশন করতে পারে আর কি রিজবশন করে সেটাকে ব্লাডের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে এইবারে যদি দেখা যায় যে রেগুলারলি সে ডায়াবেটিসে ভুগছে স্বাভাবিকভাবেই সে ডায়াবেটিসে ভুগতে ভুগতে কি হবে ভুগছে মানে কি বারবার সে রিঅবজরপশন করছে ইয়ে করছে অনেক হচ্ছে এগুলোকে বেশি কাজ করতে হচ্ছে নেফ্রনগুলোকে বেশি কাজ করতে হচ্ছে আলটিমেটলি তার উপর চাপ পড়বে এবং তার উপর যখনই চাপ হবে তখন কিডনি ফাংশনটা কিন্তু ড্যামেজ হতে সুতরাং ব্লাড সুগার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোগ এবং তখন নেফ্রনগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হবে আর কি দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেসার ব্লাড প্রেসার যদি বেশি থাকে সবাই বলবে এখানে যখনই প্রেসার থাকে আমরা নানি জানি যে একশো কুড়ি একশো চল্লিশ পর্যন্ত প্রেসার এলে এখানে এটা সাধারণত কুড়ি থেকে তিরিশ মিলিমিটার প্রেসার দিয়ে এখানে কিন্তু সে নেফ্রনের ইয়েতে কিন্তু ওটাকে ইয়ে হয় এবার এখানে যখনই প্রেসারটা বেশি হয়ে যায় ধরুন কারো প্রেসার একশো আশি হয়ে গেছে তাহলে এখানেও প্রেসারটা বেড়ে যাবে এখানেও প্রেসারটা যদি বেড়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি এখানে যে তার যে ফিল্টার যে এক্সক্রিয়েটারি ফাংশনটা সেটাও ড্যামেজ হবে এবং সেটা ড্যামেজ হলে কিডনি নেফ্রনগুলো নষ্ট হবে সুতরাং এই দুটো জিনিস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস আর একটা হচ্ছে ব্লাড প্রেসার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের যারা বিভিন্ন ধরনের ক্রনিক কিডনি ডিজিজে ভোগেন তাদের এই দুটোই কারণ হচ্ছে মেন কারণ যাদের ডাগা ডায়াবেরিয়া আছে আছে এছাড়া আরও কিছু কিছু আছে যেমন কিছু সল্ট জাতীয় জিনিস আছে সেগুলো ক্ষতি করে যারা রেগুলারলি প্রচুর সোডিয়াম জাতীয় খাবার খান বা যারা হয়তো এইরকম কিছু হ্যাপি হ্যাভি মেটাল পয়জনিং থেকে হতে পারে টক্সিন কিছু কিছু টক্সিন ফুডস ব্যাপারে আমরা তো সব খাবার ইয়েও করি না সে খাবারের মধ্যে ইয়ে বিভিন্ন ধরনের সেটাকে টেস্টি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের জাঙ্ক ফুডের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেগুলোর মধ্যে কতটা টক্সিসিটি আছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কিডনিকে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রোগ আছে আর কি বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ আছে যেগুলোকে আমরা বললাম যে ছোটোবেলা থেকেও হতে পারে বা বড় অবস্থাতেও হতে পারে নেফ্রাইটিস নেফ্রোটিক সিনড্রম এই সমস্তগুলো মিলিয়েই কিন্তু কিডনিটা আস্তে আস্তে এগুলো ড্যামেজ হতে পারে আর কি তাহলে আমাদের মুশকিল ইয়ে হচ্ছে কি যে আমরা এর থেকে কি করে আমরা সাধারণভাবে কি কি ধরনের খাবার খেলে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক থাকব কিডনিকে স্বাভাবিক রাখতে পারবো হ্যাঁ এবং আমরা যাতে কিডনি ডিজর্ডার না ভুগতে পারি ছোটোবেলাকার কথাগুলো বললাম যে ছোটোবেলায় তো ইনফেকশান থেকে মেনলি হয় সে সেগুলো ইনফেকশান হলেই যে মা মুখ ফুলে দিচ্ছে মুখ ফুলে যাচ্ছে পেচ্ছাপ কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া পরীক্ষা করে তার ইয়ে করা এবং যে কোনো মুখ ফুলে যাওয়ার ক্ষেত্রেই কিন্তু যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যে ইয়েগুলো সেগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করতে হবে মাঝে হয়তো মনে হলো যে সে সুস্থ হয়ে গেছে তারপরে সেটা সে ছেড়ে দিল তাহলে কিন্তু সেটা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কি বিভিন্ন ধরনের মেমোরেনো পলিফারেটিভ ডিজর্ড আরো অনেক ডিজর্ডার আছে যেগুলো আমরা এখানে ডিসকাশন করলাম না আর বড় অবস্থাতে যেটা আমরা বললাম যে সুগারটাকে এবং প্রেসার প্রেসারটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হবে হ্যাঁ সুগার আর প্রেসার যদি কন্ট্রোলের মধ্যে না রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের কিডনি আবার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দীর্ঘদিন এগুলো হচ্ছে স্লো স্লো মানে ডিফেক্ট মানে আস্তে আস্তে স্লো পয়জনিংয়ের মতন এরা কিন্তু আমাদের কিডনিকে আস্তে আস্তে কিন্তু এগুলো স্লোলি এদেরকে ড্যামেজ করে আমরা হয়তো বুঝতে পারি না যে এই যে কিডনির যে ড্যামেজ হয় কিডনি ড্যামেজের অনেকগুলো স্টেজিং আছে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফাইভ বলা হয় আর কি তো এইরকম বিভিন্ন স্টেজ আছে যেমন স্টেজ ওয়ানে আমার মানে মোটামুটি বলে কিডনিটা একটু ইনফেকশন মানে কিডনিতে একটু ড্যামেজ হলো তখন আমরা কি পারবো যে একটু হয়তো পিচ্ছাপ ঠিকই হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার ইউরিন টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে যে তাতে ইউরিনে অ্যালবুমিন পাচ্ছে তখন অল্প স্বল্প অ্যালবুমিন অর্থাৎ অ্যালবুমিন ইজ দ্য ফার্স্ট মার্কার অব দি কিডনি ডিজর্ড এনি কিডনি ডিজর্ড অ্যাট দ্য আর্লি স্টেজ অ্যালবুমিনটাই কিন্তু ইয়ে আবার তার সাথে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এপিথেলিয়াল কাস্ট পাওয়া যাচ্ছে আর বিসি পাওয়া যাচ্ছে আবার আবার অনেক সময় কি হয় বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশান বিশেষ করে ইউরেটারে ইনফেকশান যেমন হয় পাইলো ইউরেটার এই যে পেলভিস অব দি ইউরেটার আমরা এই যে পেলভিস অব দি ইউরেটার এখানটায় পেলভিস অব দি ইউরেটারে একটা ইনফেকশান হয় যেটা
সেগুলো থাকে কিন্তু ওগুলো ক্ষতি করতে পারে না কি তো মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইকোলা ইনফেকশনটা খুবই করা না এবং ইউটিআইটা কিন্তু ওদের অনেক বেশি এগুলো পেলভিস অফ দি ইউরেটারে এবং এই ইউরেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি এটা হয় আর কি এবং দীর্ঘদিন বারবার হলে কিন্তু যায় এবং এক্ষেত্রে কিন্তু যেটা হয় প্রচুর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে মানে একদম সিভিয়ারিটি হবে এবং পেচ্ছাবে এত জ্বলন জালো জ্বলন হবে যে পেচ্ছাব করতেই চাইবে না বারবার সে পেচ্ছাব করতে যাবে এবং সে পেচ্ছাব হয়তো অল্প হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে হ্যাঁ পুরোটা হচ্ছে না হ্যাঁ আবার যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে আর কি এবং পেচ্ছা প্রচণ্ড জ্বালা হচ্ছে তার সাথে প্রচুর কাপ দিয়ে জ কাপুনি দিয়ে জ্বর আসছে হ্যাঁ এবং কোমরে ব্যথা তো অবশ্যই হচ্ছে তলপেটে ব্যথা হচ্ছে এগুলো পাইলোনেফ্রাইটিস হলে এটা মেন কিডনি নিয়ে হচ্ছে না যেখানে পেলভিস অফ দি ইউরেটার এখানটাতে হচ্ছে এই ক্যালিক্স বা ইয়েতে নেফ্রনের ক্ষেত্রে কিন্তু নয় নেফ্রনের ক্ষেত্রে যেটা আমরা নেফ্রাইটিস বললাম আর এখানে যেটা হচ্ছে পাইলো পেলভিস অফ দি ইউরেটার এবং ইউরেটারের মধ্যে হয় এগুলোও কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যাতে বারবার যাতে ইনফেকশন না হয় সেই জন্য আমাদের বেশি পরিমাণে আমাদের সেভেন পয়েন্ট টু আর কি অর্থাৎ আমাদের এটাকে একটু খারিও আর কি এবং এটাকে মেনটেন করে কিন্তু কিডনি আর কি কিডনি এখানে এই যে বললাম যে আমরা এখানে এই যে এখানে যখন ইয়ে হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটগুলো যখন ইয়ে হচ্ছে আর কি তখন কিন্তু এই কিডনি কিন্তু একটা ভালো ইলেকট্রোলাইট ইয়ে করে ব্যালেন্স করে যার জন্য আমাদের পিএইচটা সবসময় কিন্তু সেভেন পয়েন্ট টু থাকে যখনই বেশি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তখনই এবং আমরা কোনো কোনো খাবারে বিশেষ করে সোডিবাই খাট যেটা আমরা বলি আর কি বেকিং ওয়াটার বেকিং সোডা যেটাকে আমরা বলি এটা কিন্তু খুব ভালো এফেক্টিভ আর কি এটা কিন্তু কিডনিকে মানে কিডনিকে তার ড্যামেজের হাত থেকেও অনেক সময় অল্প কিন্তু সেটা কখনোই বেশি না স্বাভাবিক কিডনির ক্ষেত্রে নয় কিন্তু মানে স্বাভাবিক যা লোকজনের ক্ষেত্রে দরকার নেই কিন্তু যাদের কিডনি ডিসঅর্ডার আছে তাদের বেকিং সোডা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে আর কি এবারে আমরা কি কি ধরনের খাবার এবং কি কি ধরনের খাবার নিয়ে একটু সতর্ক হব আর কি বিশেষ করে কিডনি ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা বেশি করে যেগুলো ইয়ে করি আর কি আমরা বললাম যে কিডনি স্টোনের কথা বললাম কিডনিতে কিডনিতে স্টোনের কথা বললাম আবার বললাম যে কিডনি কিভাবে ড্যামেজ হয় আর কি তা সিকেটি যেটা ক্রনিক কিডনি ডিসঅর্ডার ক্রনিক কিডনি ডিসঅর্ডার আবার অনেক সময় হিমাচুরিয়া হিমাচুরিয়া মানে হচ্ছে রক্ত বেরিয়ে যাওয়া আর কি রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার অনেক কারণ হতে পারে সেটা কিডনি ডাইরেক্টলি না হতে পারে আর কি অনেক সময় প্রেশার বেড়ে যাওয়ার জন্য হতে পারে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টোন থাকলে হতে পারে প্রস্টেটের এখানে কিডনির নিচে মানে যেখানে ইউরেটার ব্লাডার আছে ব্লাডারের সামনে প্রস্টেট থাকে সেই প্রস্টেটের যদি কোনো ইয়ে হয় তার থেকে হতে এটা আলাদা ব্যাপার এখানে কিডনির সাথে খুব একটা সম্পর্কিত নয় আর কি যাই হোক আমরা যেটা করব যে ধরনের খাবারগুলোর উপর বেশি প্রেফারেন্স দেব আর কি বিশেষ করে আমরা কি বললাম যে এই যে শরীর থেকে যে এক্সক্রিয়েটি তার মধ্যে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ইউরিয়া আর ক্রিয়েটেনিন আমরা লিভার আমরা কিডনি খারাপ হয়েছে কিডনি ফাংশন টেস্টের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইউরিয়া আর ক্রিয়েটেনিন ইউরিয়া নর্মালি আমাদের সাধারণত চল্লিশের নিচে থাকে চল্লিশ মিলিগ্রাম পার্সেন্টেজের নিচে থাকে আর ক্রিয়েটেনিন জিরো আমি কি বলে যাও হ্যাঁ আচ্ছা তো ক্রিয়েটেনিন যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট বা ওয়ানের নিচে থাকে এই দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে যেটা আমরা কিডনি ফাংশন টেস্টেড করতে বলি যে যাদের ইউরিয়ার ক্রিয়েটেনিন বেশি হচ্ছে আর ইউরিনে যাতে অ্যালবুমিন হচ্ছে তার মানে সে হি ইস বিন সাফারিং ফ্রম সাম কিডনি ডিসঅর্ডার সুতরাং এটা দিয়ে আমরা কিন্তু ধরতে পারি যে তার কিডনিটা খারাপ এখন এই ইউরিয়া ক্রিয়েটিন এগুলো তাহলে তৈরি হয় কোথার থেকে বা ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন আমরা যেটাকে বলি আর কি বিউএন ব্লাড সংক্ষেপে বলে বিউএন ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন ইউরিয়া আমরা বললাম যে এটা চল্লিশ মিলিগ্রামের নিচে থাকে আর ক্রিয়েটেনিন থাকে এক মিলিগ্রামের নিচে আর কি এখন কারো যদি দেখা যাচ্ছে যে ইউরিয়া হয়ে যাচ্ছে হয়তো সত্তর ক্রিয়েটেনিন হয়ে যাচ্ছে দুই তিন এরকম তার মানে তার কিডনি থেকে ডিস্টার্ব হচ্ছে আর কি মানে কিডনি ফাংশন ড্যামেজ হচ্ছে আর কি তো তাহলে এইগুলো কি করে না এগুলো তো এগুলো কোথা থেকে তৈরি হয় আমাদের তাহলে জানতে হবে ইউরিক অ্যাসিড কিডনি দিয়ে ইয়ারলি ইউরিন দিয়ে বের হয় আর কি ইউরিক অ্যাসিড কিডনিতে ফিল্টার হয় তাহলে আমাদের জানতে হবে ইউরিয়া ক্রিয়েটেন ইউরিয়া সাধারণত বের হয় আর কি যেগুলো আমরা প্রোটিনাস প্রোডাক্ট বলে অ্যালবুমিন অ্যালবুমিনটা এই যে অ্যালবুমিনটা আমরা যেগুলো খাচ্ছি এগুলো তো শরীরে বিভিন্ন মেকানিজম দেয় সেলে তো এগুলো ব্রেকডাউন করছে লিভার এগুলোকে ব্রেকডাউন করছে করে যে অ্যালবুমিন করছে তারপরে সেটা আবার বিভিন্নভাবে সে তার তার থেকে ইয়ে হচ্ছে কি ইউরিয়া তৈরি করছে আবার ইয়েটা কি করছে ক্রিয়েটেনিন বিভিন্ন মাসেল অ্যাক্টিভিটি যখন হচ্ছে তখন এই মাসেল অ্যাক্টিভিটির থেকে আর কি কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটেনিন তৈরি হচ্ছে
কমাতে হবে নরমালি আমরা একটা প্রোটিন আমরা কত খাই নরমালি হচ্ছে যে ওয়ান গ্রাম পার কেজি ও বডি ওয়েট অর্থাৎ সিক্স আমরা যদি সিক্সটি কেজি হয় তাহলে প্রতিদিন আমরা ষাট গ্রাম আমাদের প্রোটিন জাতীয় খাবার কারণ প্রোটিন হচ্ছে আমাদের বডিতে গ্রোথ তৈরি করে বিভিন্ন সেল ইয়ে করে গ্রোথিং মানে গ্রোথ তৈরি করতে প্রোটিন আগে প্রতিত সেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম এছাড়া ইমিউনিটি ফাংশন আছে তো যাই হোক মানে বডি ফর্মিং অর্গান আর কি সঙ্গে এটা দরকার একবারই প্রোটিন বন্ধ করে দিলে তো আর চলবে না তাহলে বডি আস্তে আস্তে ব্রেক ডাউন করে যাবে ইমিউনিটি কমে যাবে সেই জন্য প্রোটিনটা খেতে হবে কিন্তু যেহেতু কিডনি ড্যামেজ হয়েছে সেই জন্য প্রোটিনাস ফুডটা কমাতে হবে এটা হাফ করে দিতে হবে অর্থাৎ যে কোনো নেফ্রাইটিস হোক নেফ্রোটিক সিন্ডিং হোক বা সিকেডি হোক ক্রনিক কিডনি ডিসঅর্ডার যেখানে ইউরিয়া ক্রিটিন বেশি হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রোটিন পাউডারটা কিন্তু হাফ করে দিতে হবে অর্থাৎ ওয়ান গ্রাম যেটা বলছিলাম সেটা হাফ হাফ করে হাফ গ্রাম পার কেজি অর্থাৎ ষাট কেজি হলে তার কিনে সেটা একটা আছে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে তাহলে এই ধরনের প্রোটিন খাবার যেগুলো তো আছে সেগুলো আমাদের বিশেষ করে রেড মিট একদম চলবে না রেড মিট চিকেন জাতীয় জিনিস হ্যাঁ বা ডিমের মধ্যে আর কি যেটা অ্যালবুমিন জাতীয় জিনিস আর কি সেগুলো সেগুলো কমাতে হবে একদমই তো খেলে না খেলে বিশেষ করে রেড মিটগুলো ইয়ে করা যায় মানে ওগুলোকে অ্যাভয়েড একদম করে দেওয়াই ভালো আর কি অন্যান্য প্রোটিনাস প্রোডাক্ট যেগুলো আছে বিশেষ করে ভেজিটেবল প্রোটিনসের মধ্যে যেগুলো আছে আর কি সিরিয়ালসের মধ্যে আছে সেগুলো কম করে খাওয়া যদিও সেগুলোর থেকেও কিন্তু এগুলো হতে পারে প্রোটিনাস ইয়েগুলোর থেকে ওই মানে বেশি প্রোটিন শরীরে গেলে তার থেকেও ক্ষতি হতে পারে তো এইগুলো ইয়ে করতে হবে আপনাকে আর হচ্ছে সল্ট জাতীয় জিনিস তাহলে প্রোটিন প্রোডাক্টটা আমাকে কমাতে হবে আর কি সেটা ভেজিটেবল প্রোটিন অ্যানিমেলস প্রোটিনটা কমাতে হবে একদম কমাতে হবে আর ভেজিটেবল কমিসটা কিছুটা হলেও কমাতে হবে আর কি তাহলে এবারে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে কিছু সল্ট আছে সল্ট যেমন যেমন আমাদের বললাম যে আমরা এখানে বললাম সোডিয়াম আর ওয়াটার সোডিয়াম রিটেনশন করে আর পটাশিয়ামকে ইয়ে করে আর কি পটাশিয়াম জাতীয় সোডিয়াম কারণ এগুলোতে দিবে আমরা যদি আমরা বিভিন্ন প্রচুর পরিমাণে আমরা শরীরের মধ্যে ইলেকট্রোলাইট যা আমাদের বিভিন্ন খাবারের থেকে যাচ্ছে ফল থেকে যাচ্ছে ফ্রুটস থেকে মানে ইয়ে থেকে ভেজিটেবলস থেকে সমস্তগুলো যাচ্ছে তাহলে এইগুলো আমাদের এগুলো কমাতে হবে আর কি এগুলো আমাদের বিভিন্ন সল্ট এবং ইলেকট্রোলাইট এগুলো কমাতে হবে তাহলে এই পটাশিয়াম কোথায় থাকে বেশি পটাশিয়াম হ্যাঁ বিলং সিন্ধু দা ফ্রুটস বেজে থাকে ভেজিটেবলসে থাকে আর কি সেগুলোর মধ্যে থাকে আর কি তাহলে এই পটাশিয়াম জাতীয় যেগুলো বেশি পরিমাণ পটাশিয়াম আছে যদিও তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো পটাশিয়াম কম থাকে যেমন আমরা বলবো আপেল আপেলে পটাশিয়াম কিন্তু কম থাকে আর কি লেমনে পটাশিয়াম কম থাকে আর কি কিন্তু অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে পটাশিয়ামটা একটু বেশি থাকে যেমন ডাবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে আর কি হুম পেয়ারের মধ্যে পটাশিয়াম থাকে হ্যাঁ এগুলো ক্ষেত্রে নাসপাতির মধ্যে পটাশিয়াম বেশি থাকে আর তো যাই হোক গ্রাফসের মধ্যে পটাশিয়াম থাকে হুম এগুলো আমাদের ইয়ে করতে হবে আর দুধ মানে মিল্কটা মিল্কটার ক্ষেত্রে কিছুটা রেস্ট্রিকশান করতে কারণ আমরা জানি মিল্ক হচ্ছে আইডিয়াল ফুড যার মধ্যে সমস্ত ধরনের ফুড প্রোডাক্ট আছে কিন্তু এর মধ্যে ফসফেট আছে প্রচুর পরিমাণ সেম ফসফেটটাকেও আমাদের ফসফেট কমাতে হবে যখনই যাদের কিডনি ডিসঅর্ডার হবে তাদের ক্ষেত্রে দুধের পরিমাণটা কমাতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ফসফেট যেহেতু এর মধ্যে আছে আর কি তো তাহলে আমরা এই ফ্রুটসের ক্ষেত্রে আপেলটা খেতে পারি আর কি হ্যাঁ আর লেমন জাতীয় জিনিসটা খেতে পারি অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা রেস্ট্রিকশান করা ডাল আমরা খেতে পারি কিন্তু সেগুলো কিছুটা রেস্ট্রিকশান খেতে করতে হবে আর কি এবারে গ্লুকোজ জাতীয় খাবার যদি ডায়াবেটিস না থাকে তাহলে আমার সেক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশান কিছু থাকছে না কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার তার ক্ষেত্রে কিন্তু অতটা রেস্ট্রিকশান থাকছে না আর যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ডাইরেক্ট যে সমস্ত সুগার জাতীয় জিনিস সেই ডাইরেক্ট সুগার জাতীয় জিনিসগুলো কম খাওয়া হয় আরেকটা জিনিস যেটা আমরা আমরা যেটা আমরা আজকাল যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি আমরা কিডনি ডিজার্ডারে ভুগছি আর কি বেশিরভাগ পার্সেন্টেজটা বাড়ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি আমরা তিন কৌটার যে দুধ মানে কৌটার যে বিভিন্ন ধরনের প্যাকড ফুড যেগুলো আমরা টিন আর কি ফুড যেটা কৌটার মধ্যে ক্যান্ড ফুড বলা হয় সেগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে প্রচুর পরিমাণ সল্ট থাকে আমরা হয়তো খুব টেস্টি হওয়ার জন্য যে সমস্ত কোম্পানি এগুলো তৈরি করে তারা টেস্টি করার জন্য এর সাথে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সল্ট মেশাচ্ছেন বিভিন্ন প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকছে সুতরাং এই টিনের টিন জাতি টিনে প্যাক করা খাবার বা কৌটো জাতীয় যে খাবারগুলো প্যাক করা খাবার সল্টি খাবার যেগুলো বা এই যে বিভিন্ন রকম যে বাচ্চারা যেগুলো খুবই প্রেফার করে সেগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড একদম করা উচিত কারণ এক নম্বর হচ্ছে যে এ
হাইপার কোলেস্টেরোল বিশেষ করে নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা ইদাতিও থাকে তাদের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরোল লেভেলটাকে হাই হয়ে যায় হ্যাঁ তো সিকেটে আর একটা হচ্ছে স্মোকিং কিডনি ডিজারায় কিন্তু একটা স্মোকিং বিশেষ করে সিকেটির ক্ষেত্রে স্মোকিং একটা স্মোকিং আমরা জানি এই রকমই ভেসো কনস্ট্রিকশন করে আর তার মধ্যে নিকোটিন বা ইদাতিও ইয়ে থাকে আর কি তো সেগুলো কিন্তু আর্টেরিয়ালস ওয়ালকে কিন্তু ড্যামেজ করে এবার আর্টেরিয়ালস ওয়াল যদি ড্যামেজ হয় স্বাভাবিকভাবে কিডনিতে যে আর্টেরিয়ালসগুলো ঢুকছে ইফারেনের সুতরাং স্মোকিংটা একদম ছেড়ে দেওয়া উচিত আর কি সুতরাং ফুডের ক্ষেত্রে এই ধরনের ইয়েগুলো আর একটা হচ্ছে ওয়াটার কতটা জল খাবো আর কি জল আমরা কতটা খাবো জল সাধারণভাবে আমরা অনেকেই মনে করি খুব বেশি জল খেলে মানে এটা ঠিক না আমাদের প্রতিদিন আমাদের যে ইউরিন ফরমেশান সেটা দেড় লিটার তার সাথে আমাদের শরীর থেকে যেটুকু এক্সক্রিয়েশন হাল থ্রু স্কিন থ্রু এভাপারেশন অব দি রেসপিরেশন আর কি লাংস দিয়ে আর কি তাতে যদি আমরা আড়াই লিটার ধরি তাহলে আড়াই তিন থেকে তিন লিটার পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক যেখানে কিডনি ফাংশনে খেলে ছাপি ফিজিয়াট এবার যাদের কিডনি ডিজর্ডার আছে যাদের ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু ওয়াটারটা রেস্ট্রিক্টেড আর বিশেষ করে নেফ্রাইটিস পেশেন্টদের আমরা ওয়াটার একদম কমিয়ে দিই আর কি কারণ কি না কিডনি তো এক্সক্রিস্ট করতে পারছে না ইউরিনটা যদি আমার নর্মালি আমি যদি দেড় লিটার আমি যদি যেখানে আমি দু লিটার জল খাচ্ছি দেড় লিটার ইউরিন হচ্ছে বা আড়াই লিটার জল খেলে দেড় লিটারে একটু বেশি ইউরিন হচ্ছে বাকিটা হয়তো সোয়েটিং হচ্ছে বাইভার প্রয়োড করছে একটু বেশি জল খেলেও সেটা কিডনি যেহেতু ভালো আছে সেই জন্য সেটা কিন্তু যখন এই জল খাওয়ার জল কিডনি ড্যামেজ হবে অটোমেটিকলি সে তখন জলটা বের করতে পারবে না তখন ওয়াটার রিটেনশন হবে ওয়াটার রিটেনশন হলেও কিন্তু সেটা সেলগুলোকে ড্যামেজ করবে হুম সুতরাং এই জাতীয় জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে সেক্ষেত্রে ওয়াটার রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা হয় বিশেষ করে নেফ্রোটিক সিনড্রোম যাদের আছে বা নেফ্রাইটিস আছে যে প্রতিদিন যত ইউরিন হচ্ছে সেই ইউরিনের সাথে পাঁচশো এম এল ফাইভ হান্ড্রেড এম এল ইউরিন অর্থাৎ ইউরিন প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এম এল এইভাবে আমাদের একটা মেজারমেন্ট করা হয় সেটা পাঁচশো থেকে ছশো বা সাতশো এটা হতে পারে আর কি সেটা হয় তো এইগুলো হচ্ছে ব্যাপার আর কি এইগুলো এই সমস্ত খাবারগুলো এবং এই ধরনের ইয়েগুলো রেস্ট্রিকশান করতে হয় আর কি আর একটা জিনিস হচ্ছে যে কিডনির যে অনেক সময় মনে করে যে টি কফি এগুলোতে কতটা কি ক্ষতি করে আর কি টি কফি এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ওদের মধ্যে আছে ক্যাফিন জাতীয় জিনিস আছে আর কি সেগুলো ক্যাফিন এনে কিছুটা হলো কিডনিকে ড্যামেজ করে আর কি মানে করার কথা বলা হয়েছে তাই আর কি ক্যাফিনেও আর কি সুতরাং খুব বেশি কফি জাতীয় জিনিস এবং কফিতেও আরও অনেক কিছু ক্ষতি করে আর কি বিশেষ করে প্রেসার জাতীয় যে প্রেসার ফ্রেসার বাড়ানোর ক্ষেত্রে হ্যাঁ সুগার ইয়ের ক্ষেত্রে সেগুলোর ক্ষেত্রেও ক্যাফিনের একটা ইয়ে আছে আর কি সুতরাং টি কফির ক্ষেত্রেও রেস্ট্রিকশান কিছুটা করা উচিত আর কি আর এটা হচ্ছে যে কিডনি যে ড্যামেজ হয় সেটা কি রিভার্সিবেল না ইরিভার্সিবেল অনেক সময় বলে যে কিডনি আমার খারাপ হয়ে গেছে এটা একটা সম্পূর্ণ সত্য নয় প্রথমেই বলি যে কিডনির যে ড্যামেজটা হয় কিডনিতে সাধারণত ড্যামেজটা ইরিভার্সিবেল চেঞ্জটাই বেশি হয় অর্থাৎ ইরিভার্সিবেল চেঞ্জ মানে হচ্ছে যে ড্যামেজটা হচ্ছে সেটাকে কিন্তু এখন বলা হচ্ছে নতুন যে ইয়েতে বলা হচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে কিডনি কিন্তু এখন নতুন নতুন সেল রিপেয়ার করে একটা সময় পর্যন্ত যে কিডনি হয়তো সেল রিপেয়ার করতে পারে না বা রিপেয়ারিং এনে এখন নতুন ইয়েতে বলা হচ্ছে যে না কিডনি এখনো নতুন ন্যাফ্রন তৈরি করতে পারছে বা কিডনি কিছু কিছু ড্যামেজ জায়গাগুলোকে ইয়ে করতে পারছে ওভারকাম করতে পারছে আর কি তবু আমরা বলবো যে যদি সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজে কিডনি চলে যায় অর্থাৎ ড্যামেজের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু হয়তো আমরা যে রেস্ট্রিকশানগুলো বললাম সেই রেস্ট্রিকশানগুলো করলে কিডনির যে নষ্ট হচ্ছিলো সেটাকে আমরা আটকাতে পারবো কিন্তু যে ড্যামেজটা হয়েছে সেই ড্যামেজটাকে আগের অবস্থাতে ফিরে আনতে সুতরাং এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে কিডনি খারাপ হলে কিন্তু সহজেই কিন্তু সেটা ভালো হওয়ার দিকে যেতে চায় না আর কি সেক্ষেত্রে কি যেগুলো করা হয় এখন বিভিন্ন ধরনের মেথড আছে আর কি কিডনি একদম ড্যামেজ হয়ে ডায়ালিসিস বলা হয় ডায়ালিসিস আবার দু রকম ডায়ালিসিস মানে হচ্ছে যে আমরা যে কিডনি যখন একদম কাজ করতে চাইছে না তখন সেগুলোকে আমরা বাইরে থেকে বিভিন্ন মেশিনের সাহায্যে কিন্তু পিউরিফাইড করা হয় আর কি বিভিন্ন রকম একটা হচ্ছে হেমোডায়ালিসিস বলা হয় আর একটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস হেমোডায়ালিসিস মানে একটা আমাদের হাতের মধ্যেই হোক বা শরীরের অন্য জায়গাতে দুটো একটা আটারির মধ্যে একটা চ্যানেল করা হয় একটা ভেনের মধ্যে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে মেশিনের মধ্যে দিয়ে ওই সমস্ত ব্লাডটাকে সেখানে সেন্ড করা হয় এবং সেখান দিয়ে সেটা পিউরিফাইড হয়ে আবার ঢুকে যায় আর হেমোডায় পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস মানে হচ্ছে যেটা পেটের মধ্যে একটা ফুটো করে সেখানে সমস্ত ইয়েটা মানে একটা এক ধরনের একটা কেমিক্যাল মেশানো হয় ডায়ালাইসিস বলা হয় সেটাকে দিয়ে দিলে সেটা আবার পেরিটোনিয়ামের মধ্যে সেটা বিভিন্ন রকম যে ইয়েগুলো টক্সিন ম্
আমরা ফেসবুকে পাঠালো আমরা তার উত্তর ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমরা পাঠিয়ে দেব আপনাদের কাছে আমাদের যারা বাইরে রয়েছেন ফেসবুকে যারা দেখছেন তারা সরাসরি তাদের ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয় কারণ যারা সরাসরি জয়েন করেছেন তাদের পক্ষেই সম্ভব সুতরাং আমাদের অধিকাংশ কোশ্চেনই আমাদের হয়তো আসবে আমাদের ফেসবুকে কোশ্চেন অ্যান্সার ভাবে আসবে সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব আজকে আমরা আমাদের যে সময় রয়েছে সেই সময়ের মধ্যে আমরা বক্তৃতা শেষ করতে পেরেছি এবং আমরা জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে ডক্টর নয়ন মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ উনি এসছেন এবং আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের তথা পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের এটা একটা কমন ডিজিজ পুরুলিয়ার সেই সম্বন্ধে অবহিত করেছেন সেই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ তার কাছে আপনারা জানেন যে জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান চেতনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে প্রায় চার দশক ধরে কাজ করে চলেছে এবং এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন পুরুলিয়ার বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তার মধ্যে একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে দিকে রয়েছেন ডক্টর নয়ন মুখোপাধ্যায় তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং পুরুলিয়ার যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন অনেকেই জনের মধ্যে প্রায় একজন মানুষ পুরুলিয়ার এই কিডনি সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন তার কারণ পুরুলিয়ার এই আবহাওয়া সেটা উনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন আমরা সেই জন্যই আজকে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছিলাম তাই আমরা আশা করব পুরুলিয়া বাসীর কাছ থেকে প্রচুর কোশ্চেন আমাদের কাছে আসবে এবং আমরা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে তার উত্তর নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব এই কথা বার্তা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করলাম সবাইকে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য নমস্কার